ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العلي العظيم كنيمان سنغيانا சகோதரகளே பெரியார்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே நேற்று நம்முடைய பாடத்தை முடிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் கடைசியாக நாங்கள் கணவன் மனைவியுடன் எப்படி வாழ்ந்து கொள்ள வேண்டும் கணவன் நல்லவனாக ஆகுவதை அல்லா சுபானு தாலா மனைவியினுடைய வார்த்தையில் தான் அல்லா ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் மனைவிமார்கள் நல் தன்னுடைய கணவன் நல்லவன் என்று சொல்லாத வரையில் உலகத்தில் ஆண்களால் நல்லவர்களாக முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய யதார்த்தத்தையும் உண்மையையும் ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலே சொல்லம் மிகவும் அழகாக முன்வைத்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி ஒன்று தான் பெண்கள் ஆண்களுக்கு செய்ய வேண்டியவைகள் அதாவது மனைவி கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைப்பாடு தன்னுடைய கணவனை ஒரு மனைவி எப்படி நடத்தாட்ட வேண்டும் ஒவ்வொரு தாயும் தாய் மட்டுமல்ல நாங்களும் எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நாங்களும் சொல்லிக் கொடுக்கும் இது ஆக பெரிய பொறுப்பு பிள்ளைக்கு தொலை மட்டும் படிச்சு கொடுக்கறதல்ல உன்னோட கணவனை இனி எப்படி கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் உன்னோட கணவனை இனி எப்படி மதித்து வாழ வேண்டும் உன்னோட கணவனுக்கு செலுத்த வேண்டிய கடமைப்பாடுகள் என்ன இதை யார் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு வாப்பாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு வாப்பாவும் தந்த பிள்ளைக்கு இந்த பாடத்தை படிப்பூட்டி ஆகும் கணவனுடைய ரைட்ஸ் என்ன கணவனுக்கு நீ செலுத்த வேண்டிய ரைட்ஸ் என்ன கணவனுக்கு நீ கொடுக்க வேண்டிய ஒப்ளிகேஷன்ஸ் உனக்கு என்னென்ன பொறுப்பு இருக்குது இந்த உலகத்தில் உள்ள பெரிய பிரச்சனை நடி சொன்னா மக்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது எல்லாம் தெரியும் ஆனா ஒன்றும் தெரியாது எல்லாம் தெரியும் என்று நினைச்சிடாங்க ஆனா ஒன்றும் தெரியாது அது பெரிய ஒரு குற்றத்தை பொறுப்பெடுக்க வேண்டியவங்க யார் தெரியுமா வாப்பமாறு உள்ளக்கு வயது வந்துட்டு கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்கணும் நான் கல்யாணத்துக்கு போறது எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நீங்க வாழ போறீங்க தெரியாது ஹதீஸ்ல வந்திருக்குது ஹதரத் ரசூல் உல்லாஹி சல்ல அல்லாஹு அலி வசல்லம் ஒரு பெண்ணை பார்த்து சொன்னாங்க ஏ சகோதரியே நீ நன்றாக கவனிச்சுக்கோ உன்ன கணவனுடைய விடயத்தில் நீ எப்படி இருக்கிறாய் என்பதாக ஏன் காரணம் என்றா உன்ட கணவன் தான் உன்ட சுவர்க்கம் உன்ட கணவன் தான் உன்ட நரகம் நீ சுவர்க்கம் போறதும் கணவனை கொண்டுதான் நீ நரகத்துக்கு போறதும் கணவனை கொண்டுதான் நாங்க சுவர்க்கம் போறது எங்களுடைய மனைவியை கொண்டு ஹைருக்கும் ஹைருக்கும் அகிலி மனைவி நல்லவன் என்று எங்களை பார்த்து சொல்லணும் எங்களுடைய மனைவி சுவர்க்கம் போறது இதை வச்சு எங்களை கொண்டு சொன்னாங்க சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் ஒரு பெண் சுவர்க்கம் போறதும் நரகத்துக்கு போறதும் உன்னோட கணவன் உன்னோட நரகம் 
இன்னொரு ஹதீஸ் சொன்னாங்க சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வல்லதி நஃசு முஹம்மதின் பியதி இந்த முஹம்மதுடைய உயிர் எந்த அல்லாஹ்வின் கைவசம் இருக்கிறதோ அவنين மீது சத்தியமாக லா துஅத்தில் மர்அத்து ஹக்க ரப்பிஹா ஒரு பெண் தன்னுடைய அல்லாஹ்வுடைய ஹக்குகளை நிறைவேற்றியவளாக கருதப்பட மாட்டாள் பெண்களை பொறுத்த வரையில் ஏராளமான இபாதத் செய்வாங்க தொழுவாங்க நோன்பு பிடிப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச எத்தனையோ பெண்கள் இருக்கிறாங்க அல்லாஹ் அந்த பெண்களுக்கு ரஹமத்து செய்ய வேண்டும் வருஷம் பதினஞ்சு நாள் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷமாக அவர்களுக்கு ஐயாமல் பீதோடைய நோன்பு தப்பல்ல சில பெண்கள் இருக்கிறாங்க மாஸ்தக்கு எப்படியுமே ஒரு பத்து நோன்பு பிடிச்சிடுவாங்க குரானுடைய திலாவத்து அவுராதுகள் சுண்ணத்தான தொழுகைகள் சுண்ணத்தான விக்கிரகங்கள் அந்த பெண்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏராளம் இருக்குது சுனங்க சல்லாஹு அலி வசல்லம் வல்லதி நஃசு முஹம்மதின் பியது இந்த முஹம்மதுடைய உயிர் இந்த அல்லாஹ்வின் கைவசம் இருக்கிறதோ லா துஅத்தில் மர்அத்து ஹக்க ஜௌத் ஹக்க ரப்பிஹா ஒரு பெண் தன்னுடைய அல்லாஹ்வுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றியவளாக கருதப்பட மாட்டாள் எதுவரைக்கும் வேண்டா ஹத்தா யுஅத்திய ஹக்க ஜௌஜிஹா தன்னுடைய கணவனுடைய ஹக்கை நிறைவேற்றாத வரையில் அல்லாஹ்வுடைய ஹக்க நிறைவேற்றியவளாக கருதப்பட மாட்டாள் யாரும் யாருக்கும் சிரம் சாய்ப்பது கூடாது யாரையும் யாரும் வேஷி பண்ண கூடாது கணவனுக்கு சதிதா செய்யும்படியாக சொல்லி இருப்பேன் இன்றைக்கு இருக்குது இந்துக்களுடைய பலாச்சாரம் ஆண்களுக்கு கணவனுக்கு மனைவி சுஜூது செய்கிறது சொன்னாங்க சுஜூது செய்ய வச்சிருப்பேன் எனக்கல்ல கணவனுக்கு எனக்கல்ல கணவனுக்கு எனவே கணவன் என்று சொல்லக்கூடியவன் ஒரு மிகப்பெரிய சொத்து கொண்டே நீங்க இதை கொண்டைத்து பெண்களுக்கு போட்டு காட்டுவோம் இது உங்களோட ஹக்கு எதுக்காக வேண்டிய ஹக்க வாங்கறதுக்காக வேண்டிய அல்ல நீ ரியலைஸ் பண்ணு நீ என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் நாங்க கிட்ட மனைவியை மன்னிச்சுட்டோம் இந்த சபையில் உள்ள ஒவ்வொருத்தரும் தந்த மனைவியை மன்னிச்சிருப்பாங்க சந்தேகம் இல்லை ஆனா கொண்டைத்து குடும்பம் நீ என்ன செய்யணும் இதை கொஞ்சம் கேளு இதை கொஞ்சம் படிச்சு பாரு இதை பிள்ளைகளுக்கு படிச்சு கொடு இன்னைக்கு எப்படின்னு சொன்னா மருமகனை பைத்து கணவனை பைத்து உம்மாட்ட வாப்பாட்ட ஒரு பொம்புல முறைப்பாடு செஞ்சா வாப்ப உம்மா சொல்லக்கூடிய புத்திமதி என்ன தெரியுமா அந்த ஹராமிய வீசிட்டு வந்து சேரு இதான் இதான் எங்கட உம்மா வாப்பா படிச்சு கொடுக்க படிப்பு எங்களுக்கு பணிஞ்சு புகையிலா நாங்க பணிஞ்சு போக தேவையில்லை தூக்கி வீசிட்டு வா தலாக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று வளர்றதுக்கு காரணம் இதுவும் ஒரு காரணம் வாப்ப உம்மா கொடுக்கற என்ன இல்ல உம்மா பொறுத்துக்கோ உன்ட சொர்க்கமும் அவன் தான் உன்ட நரகமும் அவன் தான் எங்கள்ட்ட வந்து வேலை இல்ல அவள்கிட்ட தான் அவள் அவனைத்தான் நீ திருப்திப்படுத்தோணம் என்ன செய்ய இது ஒன்ற பொறுப்பு இதை சொல்லி கொடுங்க பிள்ளைகளுக்கு இதை சொல்லி கொடுங்க பிள்ளைகளுக்கு தண்ட மனைவிக்கு சொல்லுங்க எனக்கு ஹக்கு செலுத்தோல் மன்றத்துக்கு நான் சொல்லல உன் சுவர்க்கம் நான் உன் நரகம் நான் என்ன திருப்திப்படுத்த இதில் ஏராளமான ஹக்குகளை பத்தி சொல்லலாம் பேசினாங்க ஒரு கணவன் மனைவிக்கு செலுத்த வேண்டியது நபக்கா கொடுக்கோணம் நம் மகர் கொடுக்கோணம் சுக்குனா இடம் இடம் கொடுக்கோணம் நல்ல முறையில அவளை நடத்தாட்டோணம் ஒரு பெண் பெண்ணுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஹக்குகளை பத்தி நான் நேற்று ஏராளமா பேசினேன் இன்னைக்கு நாங்க போ பேச போறது சொன்னா ஒரு மனைவி தந்த கணவனுக்கு என்ன செய்யணும் அல்லா குரான் சொல்றான் மனைவி கணவனுக்கு வழிபடுறது அமீர் பெண்ணுக்கு அமீர் யாருண்டா கணவன் தான் இத்தாத்துல் அமீர் அமீருக்கு கட்டுப்படும் அல்லாவுக்கு வழிபடுங்கோ ரசூலுக்கு வழிபடுங்கோ அமீருக்கு வழிபடுங்கோ ஒரு பெண்ணுடைய அமீர் யாரு ஒரு பெண்ணுடைய அமீர் அந்த கணவன் எந்தக்கு கல்யாணம் முடிச்சு கபில் துணி காஹா சொல்லிடுவாரோ அந்தக்கு அந்த வாப்பட கஸ்டடியில் இருந்து கணவன் கஸ்டடிக்கு வைத்துடுவார் அப்படியே டிரான்ஸ்பர் ஆகிடும் இதுக்கு பிறகு வாப்ப இல்ல இதுக்கு பிறகு கணவன் குரான் மிக தெளிவாக சொல்லிட்டு பெண்களை நிர்வகிக்க கூடியவங்க ஆண்கள் தான் நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய பவர் ஆண்களுக்கு தான் இருக்குது நிர்வகிக்கிறது இதே போல இன்னும் ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பெண் நிர்வா வழிபடுறது 
நாளைக்கு ஃபேஷன் ஷோ ஆண்டு இருக்குது இதுக்கு போகணும் ரெடி ஆகுண்டா அவ அதுக்கு போறது ஹராம் ஏண்டா கணவனாக இருந்தாலும் அல்லாவுக்கு மாறு செய்த விஷயத்தில் கணவனுக்கு தாத்தில் கணவனுக்கு தாத்தில் கணவன் எதை சொல்றாரோ அது நாங்கள் போட்டு பார்ப்போம் இஸ்லாம் என்று சொல்லக்கூடிய ஷரியாத்து சொல்லக்கூடிய பிராமிட்டர் உள்ளுக்கு அதுக்குள்ள இருந்தா அதுக்கு வழிபட்டுத்தான் ஆகும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் பார்க்கணும் தந்த கணவனை வழிபடுறது கணவனுக்கு எத்தாத்து சேருது ஹராஸ் எனக்கு வேற ஒன்று இல்லை என் சுவர்க்கம் அது என்ன நரகம் அது இப்ராஹிம் அலே இஸ்லாம் இஸ்மாயில் இஸ்லாம் சொன்னாங்க வாப்பா என்ன கலத்தில் கத்தியவை இங்கு பிரச்சனை இல்லை என்ன என் சுவர்க்கம் எங்க இருக்குது அல்லாவுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றத்தில் தான் என் சுவர்க்கம் இருக்குது இது ஒன்று ரெண்டாவது இன்னும் ஒன்று இருக்குது ஒரு பெண் கணவனுக்கு செலுத்த வேண்டிய கடமைப்பாடுகள் ஒன்று தான் தம் கீனு ஜவுஜ் கணவனை கணவனுக்கு மனைவி எப்பொழுதுமே அவளுடைய பால் உணர்வை காம இச்சையை பூர்த்தி செய்து கொள்ள கூப்பிட்டா அவை எப்பயும் ஆன்சர் பண்ணணும் அதுல மென்சஸ் நோய் உடைய காலமாக இருக்கும் என்றிருந்தால் அவ அதுக்கு போறது இல்லை ஆனா மற்ற காலங்களில் கணவன் கூப்பிட்டா பேய்த்துத்தான் ஆக வேண்டும் நாங்க படிக்கிறோம் ஒரு சஹாவி பெண்ணுடைய பேரை நான் மறந்துட்டேன் தந்த கணவன் தந்த கணவன் காலையில அவர் போகும் பொழுது சில விடயங்களை கண்ணால நாங்க சொல்லுவோம் ஐ கண்டக்ஷன் சொல்லி கண்ணால சொல்லிட்டு போனால் நாங்க ராவைக்கு ஒன்று கூடுவோம் என்று சொல்லி நாங்க ராவைக்கு குடும்பம் நடத்துவோம் இது வாயால பேசுறதல்ல இது மனிதனுடைய பாடி லாங்குவேஜில் விளங்குது அந்த பெண் புரிந்து கொண்டால் கணவன் விரும்புறாரு அன்பான தாய்மார்களே அன்பான சகோதரிகளே இந்த ஹதீஸ்களை வாழ்க்கையில கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க இந்த வாழ்க்கையில் எக்ஸாம்பிளாக எடுங்கோம் இன்னைக்கு நாங்க சொல்றோம் குடும்ப வாழ்க்கை கசப்பாகிட்டு ஏன் கசப்புண்டா எங்க யாருடைய வாழ்க்கையிலையும் அல்லாஹுடைய கட்டளைகள் நிறைவேற்றப்படுறது இல்லை அவ சொன்னா கணவன் பெய்ட்டாரு என் கணவன் திரும்பி வாரத்துக்கு இடையில என் புள்ள மூத்தா போயிட்டு புள்ள கணவன் வீட்டை விட்டு போகக்குள்ள நோயாளியாகத்தான் இருந்தாரு ஆனா போயிட்டு வரக்குள்ள புள்ள மூத்து இப்ப இந்த இஷ்யூவை நான் ரேஸ் பண்ணினா இன்றைக்கு ராவுக்கு என் கணவனுடைய கணவனுடைய தேவை பூர்த்தியாக மாட்டார் மையத்தோடு மையத்தோடு இது கதை அல்ல இது குரா இது நபீனுடைய நபீனுடைய சாபாக்கள் வாழ்ந்து காட்டின முறை ஒரு கணவன மனைவி இப்படித்தான் திருப்திப்படுத்தணும் அப்ப மனைவி கணவன் வந்துட்டாரு புள்ள எங்க புள்ள சந்தோஷமா இருக்குது புள்ள சந்தோஷமா இருக்குது ஒரு தாய் அன்றைக்கு ராவு புள்ளைய மௌத்தான புள்ளைய வீட்டுல படுக்க வச்சு போட்டு தண்ட மனைவி கணவனை திருப்திப்படுத்தினால் எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு பிறகு காலையில சொல்றால் அந்த பொம்பளை உம்மவ மனைவி கணவனை பார்த்து இங்க வாங்கலேன் அல்லா ஒரு ஒரு மனிதன் உங்கள்கிட்ட ஒரு அமானிதத்தை தந்தார் வெச்சுக்கோ என்பதாக வெச்சுக்கோண்டு தந்துட்டு திடீரென்று சொல்லி அவர் அதை கேட்டா நீங்க என்ன செய்வீங்க இல்ல நான் திருப்பி கொடுப்பேன் என்றாரு இதே போலத்தான் உங்களோட மகன அல்லா எங்களுக்கு தந்தான் அல்லா அந்த மகன நேத்துலாவ் வாங்கி கொண்டுட்டான் பேச்சு சொன்னாங்க நபீட்ட நபி சல்ல அல்லாஹூ அலே வல்லாம் அந்த பெண்ணுக்கு துவா செஞ்சாங்க நீ இப்படியும் உண்ட கணவனை திருப்திப்படுத்தினாயா நேற்று ராவு நீங்க ரெண்டு பேரும் குடும்ப நடத்தில் ஒன்று கூட இல்ல அல்லா நல்ல ஒரு குழந்த பாக்கியத்தை நசீபாக்குவானாக என்று துவா கேட்டாங்க அந்த துவாவுடைய வரக்கத்தினால அந்த சந்ததி முழுக்க முழுக்க உளமாக்கலாக தெரிஞ்சது இதுக்கு பேர் இத்தாத் இதுக்கு பேர் இத்தாத் ஒரு ஆண் எப்பயுமே நல்ல ஆயாவச்சுக்கு இந்த விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்றேன் ஒரு பெண்ணுடைய மனோ இச்சைக்கு காமம் பால் உணர்வு நாங்க சொல்லுவோம் செக்ஸுவல் ஃபீலிங் இது எல்லாம் மனிதன் கண்ணில் வச்சுக்கிறோம் ஒரு ஆணுடைய கண் ஒன்ற கண்டா உள்ளத்தோட ஃபீலிங் வரத்தான் செய்யும் அல்லா குரான்ல சொல்றான் நீங்க ஒன்ற கண்ணால பார்த்ததுமே அதனுடைய அதனால வரக்கூடிய வரக்கூடிய ஒரு உணர்வு இருக்குது இதுவும் எனக்கு தெரியும் ஒன்ற கண்டுட்டு சும்மா இருக்க மாட்டீங்க ஒன்ற பார்த்ததுமே அவருடைய உணர்வு ஒன்று உள்ளத்தில் பிறக்கும் உள்ளத்தில் பிறக்கும் சொன்னாங்க இந்த உம்மத்தை அல்ல ஒரு நாள் அழிக்க மாட்டான் எது வரைக்கும் தெரியுமா ரோட்டில் தெருவில் 
நடுப்பாதையில நடு பீச்ல நடு பார்க்ல மக்கள் ஹராத்துல பாவத்தில் ஈடுபடுவாங்க ஒரு பெண்ணை கண்டா இவன் உணர்வு என்ன இருக்கும் இவளோடு எப்படி ஒரு நாள் ராவ கழிச்சேன் இவளோடு இருந்தா எப்படி எனக்கு இருக்கும் இந்த ஃபீலிங் தான் வரும் சொன்னாங்க அந்த காலத்தில் உள்ள நல்ல மக்கள் யார் தெரியுமா சுபானி அந்த காலத்தில் தான் நாங்க வாழ்றோம் அந்த காலத்தில் தான் வாழ்றோம் ஒன்ற கண்டோம் அனுபவிக்கணும் எடுத்துக்கொண்டு போகணும் பாவிக்கோணும் ஒரு நாளைக்கு இருக்கணும் இது முஸ்லிம் வேற நன் முஸ்லிம் வேறண்ட் இல்ல இதுல எல்லாரும் உண்டு சொல்லுவாங்களாம் <laughs> அடையாளம்ரோம்பக்கூடிய காலம் பெண்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குது நீங்க எப்ப சரி உங்களோட கணவன் அவட ஃபீலிங்க வெளிப்படுத்தினால் உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் நீங்க அதுக்கு எதார்த்து செஞ்சுதான் ஆகணும் இதா தார் ரஜுலு இம்ரா அத்தஹு இலா சராசிஹி ஒரு ஆண் தன்னுடைய மனைவிய தன்னுடைய மனைவிய தன்னுடைய படுக்கையின் பக்கமாக கூப்பிட்டான் அவள் நிராகரித்து நிராகரித்து விட்டால் என கேளா என்று ரிஃபியூஸ் பண்ணிட்டால் அல்லாஹுடைய நபி சொன்னாங்க கணவனுடைய அதிருப்தியோட படுக்கிறாள் மலக்குமார்கள் லானத்து செய்து கொண்டே இருக்கிறாங்க எங்களோட மனைவிக்கு லானத் எங்கட மனைவிக்கு லானத் அவட வயிற்றுல புல்ல இருந்தா புள்ளக்கும் லானத் ஏன் காரணம் என்றா இவரோ தூரத்துக்கு சொல்லப்பட்ட காரணம் என்னன்னா நீங்க பெரிய கஷ்டப்பட வேண்டி வரும் இது ஒவ்வொரு தாயும் விளங்கோணும் இது ஒவ்வொரு சகோதரியும் விளங்கோணும் என்ன கணவனுக்கு சோராகி கொடுக்கிறது மட்டுமல்ல என் மனைவியினுடைய என் கணவனுடைய செக்ஸுவல் பீலிங் நான் பூர்த்தி செய்யணும் அவருடைய காம உணர்வுக்கு நான் எந்த வகையான குறையும் வைக்க மாட்டேன் ஏன்டா உலகத்தில் பாருங்க உடுப்பு கழுவி தரல்ல டோபிட்ட கொண்டைத்து கொடுத்து உடுப்பா கழுவி கொள்ளலாம் என் உடுப்பு கழுவி தரல்ல எனக்கு கழுவி கொள்ள ஏலும் சாப்பாடாக்கி தரல்ல அங்க பயிற்சி இங்க பயிற்சி சரி சாப்பிட்டு கொண்டு வந்துடலாம் ஆனா இந்த ஒன்று ஹலாலான ஒன்று தேவையான ஒன்று இது மனைவியின் மூலமாக மட்டும்தான் பூர்த்தியாகும் இன்னும் ஒன்று சொன்னாங்க சல்லாஹ் அலே சொல்லம் ஒரு பெண் தந்த கணவனுக்கு செலுத்த வேண்டிய கடமைகள் ஆக பெரிய ஒன்று தான் கணவனுடைய வீட்டுள்ளுக்கு அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் யாரையுமே எடுக்க மாட்டாள் மக்கள் சொல்றாங்க உங்க அவள்கிட்ட வாப்ப வந்தாலும் எடுக்கிறதுக்கு முந்தி அனுமதி வாங்கி வச்சிருக்கணும் எப்ப ஏழும் இதே எங்க டவுட்ல மனைவி இருந்தா தான் அவ டவுட்ல இருந்தா நாங்க தான் அனுமதி வாங்கிக்கும் அவ டவுட்ல இருந்தா நாங்க தான் அனுமதி வாங்கிக்கும் எங்க டவுட்ல இருக்கிறா ஒரு பெண் தந்த ஊட்டுள்ளுக்கு யாரையும் அனுமதி இல்லாமல் எடுக்கவும் மாட்டாள் அவள் அனுமதி இல்லாமல் வெளியே போகவும் மாட்டாள் ஒரு பெண்ணுக்கு வெளியே போக ஹஜ்ஜி கடமை ஒரு ஆம்பளைக்கு ஹஜ்ஜி செய்யறதுக்கு இன்றைக்கு நாங்க சொல்றால் நாலு லட்சம் ரூபா தேவைண்டா ஒரு பெண்ணுக்கு ஹஜ்ஜப்ப கடமையாகும் என்றா அவள் கெட்டு லட்சம் ரூபா இருக்கணும் ஏன்னா அவ தனியா ஹஜ்ஜிக்கு போகலா அவ ஹஜ்ஜி போறதுக்கு யாரு வேணும் பாடத்தில் மட்டும்தான் ஆனா குமர புள்ளை எல்லாம் படிக்க போகுதுகள் 
லண்டனுக்கு போறாங்க ஃப்ரீக்வன்சா டிராவல் பண்றாங்க அங்க போறாங்க இங்க போறாங்க சுபஹான் அல்லா இதுக்கு யாரும் எங்கள்கிட்ட இதுவரைக்கும் பத்துவா கேட்டு வரல இந்த உம்மா வாப்பா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த பிள்ளைய கொண்டேத்து கட்டுநாய கயா போட்ல விட்டுட்டு வாராங்க சலாம் என்று சொல்லிட்டு வாராங்க என்ன கரண்டி என்ன உத்தரவாதம் இந்த புள்ள எந்த நிலையில போயிச்சோ அதே நிலையில திரும்பி வரும் என்று சொல்லி யாருக்கு என்ன உத்தரவாதம் இன்னைக்கு அவர் ஆம்பளைக்கே உத்தரவாதம் உத்தரவாதம் இல்லாத காலம் ஒரு ஆணுக்கு உத்தரவாதம் இல்லாத காலம் இன்னைக்கு உம்மத்துல ஒரு பெண்ணுடைய கற்பை விடவும் ஒரு பெண்ணுடைய வெக்கத்தை விடவும் ஒரு பெண்ணுடைய ஈவானை விடவும் ஒரு பெண்ணுடைய டிகிரி பெருசா மாறிச்சது ஒரு பெண்ணுடைய டிகிரி பெருசா மாறிச்சது மார்க்கம் ரெண்டாவது நீ டிகிரி வாங்கி கொண்டு வா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நான் கோபத்தில் நான் சவிக்கல்ல நான் உண்மையை பேசுறேன் உண்மையை சொல்றேன் சரியாட்சியில் யாரும் விளையாடவானும் ஒரு பெண் அவக்கு டிரைவிங் பண்ணேலும் பெண் <laughs> 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 அனுமதி இல்லாம ஊட்ட விட்டு வெளியே போக மாட்டாள் ஒரு பெண் அனுமதி இல்லாம யாரையும் வீட்டுக்குள் எடுக்கவும் மாட்டாள் இன்னைக்கு நடக்கிற சம்பவங்கள் சமூகத்துடைய வாழ்றத்தினால தெரியும் இன்னைக்கு எங்கட ஊட்டுக்கு மீன் காரனும் வாரான் பான் விக்கிரமனும் வாரான் கீர விக்கிரமனும் வாரான் சுபகான் அல்லா ஸ்கூல்ல கிளாஸ்ல புள்ளைக்கு பாடம் எடுக்கிற டீச்சரும் மாஸ்டரும் ஊட்டுக்கு வந்துட்டு போறாரு அப்படிப்பட்ட காலத்தில் தான் நாங்க வாழ்றோம் இஸ்லாம் சொல்லிருக்குது ஊட்டுள்ளுக்கு யாரையும் அனுமதி இல்லாமல் எடுக்கவும் மாட்டாள் வீட்டை விட்டு அனுமதி இல்லாம போகவும் மாட்டாள் கணவன் இருக்கும் பொழுதே சுண்ணத்தால் நோம்பு பிடிக்க ஏலா கணவன் அனுமதி இல்லாம சுண்ணத்தால் நோம்பு பிடிக்க யார் அனுமதி இல்லாம கணவன் இதை பயிற்சி படிச்சு கொடுங்க அவருக்கு யாரும் பிளேம் பண்ணவானும் அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்பா உனக்கு சுண்ணத்து தொல ஏலா இதுவரைக்கும் ஒருத்தர் வந்தாராம் பள்ளிக்கு அன்னைக்கு ஜும்மா தலையங்கம் என்ன நடிச்சா உடுப்ப பத்தி இதை பத்தி உடுப்பு உடுப்புல பல வகையா உடுப்பு இருக்குது சில உடுப்பு இருக்குது வாஜிப் கட்டாயம் உடுத்தியாக ஓடும் சாரம் தௌசரோ ஏதோ எதுக்கு அது எதாக இருக்கோ மேலும் இதிலிருந்து முட்டங்கால் இருந்து தொப்புள் வரைக்கும் மறைக்கிறது இன்னும் ஒன்று இருக்குது அது அது வந்து இருந்தால் போடணும் உடம்ப மறைக்கிறது அழகு இன்னும் ஒன்று இருக்கு சுண்ணத்தானது சுண்ணத்தில் ஒன்றே தலப்பா கட்டுறது இவர் பள்ளி உள்ளுக்கு வாராரு பள்ளி உள்ளுக்கு வரக்குள்ள ஹசரத் ஓதுற டொபிக் சந்தர்ப்பம் கடைசி கட்டத்தில் வார அறிப்பார் எங்க டாக்டர் பத்தி வார பள்ளிக்கு கடைசி கட்டத்தில் வந்து பார்த்தா ஹசரத் ஓதுற தலப்பா பத்தி மாஷால தலப்பாவுக்கு இவ்வளோ சிறப்பு இருக்குதா எழுபதுனாயிரம் வழக்குகள் ரஹமத்துக்கு துவா செய்யறாங்களா சாரத்தை கலட்டி தலப்பா கட்டிட்டாரு சாரத்தை கலட்டி தலப்பா கட்டிட்டாரு எங்கட பெண்களுடைய ஹாலாத் இப்படித்தான் தொழுது கொண்டே இருப்பாங்க நோம்பு பிடிச்சு கொண்டே இருப்பாங்க குரான் ஓதிக்கொண்டே இருப்பாங்க நம் வானம் என்றல்ல இதெல்லாம் செய்யறது நீங்க தலப்பா கட்டுற கதை சார முடுக்கைக்குங்க வாப்பா அங்க சார முடுக்கைக்கு கணவனை திருப்திப்படுத்துறது கணவனுக்கு முன்னால முகா இல்ல கணவன் அனுமதி இல்லாம கணவனுக்கு முன்னால என்ன இல்ல அவ்வாவின் இல்ல கணவனை திருப்திப்படுத்தாம நான் சொல்லல لا يحل للمراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه கணவனுடைய அனுமதி இல்லாம ஒரு பெண்ணுக்கு தொல முடியாது சுன்னத்தான நோம்பும் வைக்க முடியாது இது இஸ்லாம் ஒரு கணவனுக்கு கொடுத்த மரியாதை இது இன்னும் ஒன்று இஸ்லாம் மிக தெளிவாக சொல்லிருக்கிறது பெண்களை பார்த்து பெண்கள் எப்பயுமே தந்த கணவனுக்கு முன்னால் அழகா தான் இருக்கும் அழகா வாடை துருவாடை வீசக்கூடாது ஹரீஸ் வந்திருக்கிறது பல்கல பெண் சுத்தமாக இருக்கும் ஆண்கள் விசுவாக்கு செய்வது போல பெண்கள் விசுவாக்கு செய்யும் பல்லை பெண் சுத்தமாக இருக்கும் வெங்காயம் சாப்பிடக்கூடாது வெள்ளப்பூடு பச்சை வெங்காயம் பச்சை வெள்ளப்பூடு சாப்பிடக்கூடாது ஏன் காரணம் உண்டா உன் கணவன் வந்து சொத்தைக்கு மட்டும் ஒரு கிஸ் பண்ண மாட்டாரு உன் கணவன் வந்து உதட்லையும் கிஸ் பண்ணுவாரு நாயகம் சல்ல அல்லா ஒரு செல்லம் அன்னை ஆயிஷாவுக்கு கிஸ் பண்ணாங்க எதுல எனக்கு மனைவி 
எனக்கு ஹலால் ஆனது நான் ரோட்ல போறது செய்ய போலே வாப்ப எனக்கு ஹலாலாக ஆய் நூறு பேருக்கு முன்னாலே என் மாம கைய பிடிச்சு ஹலாலான மனைவியாக உங்களுக்கு தந்தேன் என்று சொன்னால் நான் கபூல் செஞ்சேன் என்று சொல்லுவேன் அந்த கபூல் இதெல்லாத்துக்கும் கபூல் தான் இதெல்லாத்துக்கும் சேர்த்து கபூல் எனக்கு எதையும் செய்ய நல்லா ஆகுமாக்கி இருக்கிறான் அப்ப அவ எப்படி இருக்கணும் என்றா அவ எப்பையும் அழகா இருக்கணும் பெண்களை பொறுத்த வரையில பெண்களுக்கு இப்படித்தான் உடுக்கோணம் என்ற கட்டுப்பாடு இஸ்லாத்தில் எங்கே இல்லை ஊட்டுள்ளுக்கு எங்க வெளியல்ல அது விளைவுங்களா முஃப்தி சாப் சொன்னாரு நாளைக்கு யாரும் அதை துண்டெடுத்து அங்களை வெட்டி போட்டு இதற்கு வாரம் கிடைச்சிக்க சரியான பயணிப்ப விளைஞ்சா என்ன செய்யலாம் எதையும் செய்யலாம் தானே இப்ப டெக்னாலஜி அவ்வளவு முன்னேறி இருக்குது அதெல்லாம் என்ன செய்வோம் இந்த விஷயத்தை அமானிதம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பெண் தந்த வீட்டுள்ளுக்கு தந்த கணவன் எப்படி விரும்புகிறாரோ அப்படி உடுக்கேறும் உதாரணமா சொல்லுவோம் நான் ஓபனா பேசுறேன் நீங்க நாங்க ரோட்ல பாக்கிறோம் யார பார்த்தாலும் டெனி முடிச்சு சும்மா என்ன செய்யறாங்க இது பார்க்கறது ஹராம் பாப்பா இது சுத்த ஹராம் நேரே பார்த்தாலும் சரி சைட் கண்ணாடியால பார்த்தாலும் சரி வேற என்ன கண்ணாடியை திருப்பி பார்த்தாலும் சரி தூரம் கைத்து அப்படி எத்தனை தெரியாம பார்த்தாலும் சரி இது பார்க்கிற முறை ஓபனா சொல்ற இது ஹராம் அதே யூனிஃபோர்த்தை அதே கலுசனையும் அதே டிஷர்ட்டையும் அதை விட நல்லத ஒரு கடைக்கு பேத்து காசு கொடுத்து வாங்கிக்கொண்டு வாங்க அது இஸ்ராஃப் இல்ல அது சதப்பா அது ஒன்ன பாவத்தை விட்டும் பாதுகாக்கும் அது உங்களை பாவத்தை விட்டும் பாதுகாக்கும் நான் கராச்சி ரோதரன் ஒரு ஜமாத்து வஞ்சது அது ஒத்துரை நேரம் புதுசா கல்யாணம் முடிச்சதால் இப்பயும் அவரை காணக்குள்ள சிறப்பு வரும் நல்ல பிள்ள ரத்னம் போற வந்து மாஷாலா ஜமாத்து அவங்க ட்ரைவிங்ல போயிட்டு நாற்பது நாள் வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு இவர் வந்து பின்ன செய்யறாங்க பேர்ச்சசி நடக்குது சுண்ணத் எங்கேயாலும் போனா தண்ட குடும்பத்துக்கு தேவையான உடுப்பு துணிமணி வாய்க்குள்ள வரது ஒரு பழக்கம் ஹதியா குடுக்கணும் அப்ப பயிற்சி வந்தா இப்ப ஒவ்வொருத்தரும் என்ன வாய்க்கு வராங்க எல்லாரும் சல்வார் கிட் பாகிஸ்தான் கிட் பாகிஸ்தான் கிட் எல்லாரும் நல்ல நல்ல கிட்ட வாய்க்கு வராங்க இவர் பயிற்சி போனார் நல்ல ரெண்டு நைட்டு சூட் ஒருத்தர் சொன்ன பைத்தியமே மூவாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் மூவாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து அவர் நல்ல ஒரு பதில் சொன்னாரு நீங்க எல்லாரும் வாங்கிட்டு வந்த மத்தவனை காட்டுறதுக்கு நான் வாங்கி நான் பாக்குறது நான் வாங்கி நான் பாக்குறது இது என்ன ஹராம் இதுல இது என்ன தவறு நீங்க மத்தவனுக்கு காட்டினா ஹராம் அதை ஒத்தன் அதை அந்த இமேஜ் எடுத்துக்கொண்டு போயிட்டு ராவக்கி படுத்துக்கொண்டு அவன் அதை அதை அவன் யோசிப்பான்டா உன் மனைவி இங்கே இருக்கிற அங்கே இருக்கிறாள் இன்னைக்கு எங்கட பெண்கள் எங்கட வீட்டில் உள்ள பொம்பளை பெண் குழந்தைகள் நினைச்சுக்கொள்ளவான வீட்டுல தூங்குறாங்க அவங்களோட பொடி வீட்டுல தூங்குது அவங்களோட இமேஜ் எத்தனையோ வாழ்களுடைய கட்டில தூங்கிக் கொண்டிருக்கு என்ன மன்னிச்சு கொங்க நான் இப்போ இவ்வளவு தொடர்ந்து பேசுறது எங்கட பொம்புளப்புள்ள நாங்க நினைச்சிடும் மகளிங்க தூக்கம் அந்த மகளை நினைச்சு 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 அந்த மகளை கற்பனை பண்ணி பண்ணி தூங்குறாங்க எத்தனையோ வாலிபர்கள் ஊட்டு கூடு கூடுகளுக்குள்ள சொன்னாங்க சல்ல அல்லாஹு அலை வசல்லம் உன் மகள் ஜினா செய்கிறாள் உன் மகள் ஜினா செய்கிறாள் இஸ்லாம் சும்மா சொல்லல இஸ்லாம் எங்களையும் பாதுகாக்குது மற்றவனையும் பாதுகாக்குது ஒரு பெண் எப்பேம் தண்ட கணவனுக்கு அழகாக இருக்கணும் இதுக்கு ரெண்டு இதுக்கு ஒரு காரணம் இதுக்கு அதிஸ்ட் அதிஸ்ட் வந்து புகாரில் எப்படி அழகாக இருக்கணும் என்றா அவர் எப்பையும் யாரை பார்த்தாலும் இதை விட நல்லதொண்டு ஊட்டுக்குள் இருக்குது நான் ஏன் இதை பார்க்கணும் நான் ஏன் இதை பார்க்கணும் ஒத்தட்ட மேர்சிடிஸ் பெண்ட் சொன்னிக்கு வாப்பா புத்த புதிய இ கிளாஸ் பி கிளாஸ் என்ன கிளாஸ் நல்ல கிளாஸ் இன்னும் ஒத்த டொயட்டா குரல ஓடுறாரு அதை பார்ப்பாரா நல்லா 
நல்ல அழகா பெயிண்ட் பண்ணி கலவோஷ் பண்ணி நல்லா வச்சுக்கணும் எந்த குத்தவும் இல்லை இது இமாத இன்னைக்கு உம்மத்துல ரோட்டுல போறது இன்பமாக தென்படுகிறது ஊட்டில் இருக்கிறது கிசப்பாக தென்படுகிறது ஒரு காட்டரவி தண்ட மனைவியோட வாழ்ந்து வாழ்ந்து பார்த்தாரு ஒன்றும் சரிவாரா பிள்ளை மனைவிக்கு தலாக் சொல்லிட்டார் மனைவரை பாதுகாப்பானா தலாக்கு சொல்லிட்டா அந்த பொம்புளைக்கையும் செய்யறது கொண்டும் இல்ல அவளும் பேய்த்து 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 விபச்சாரியாக மாறிட்டார் தண்ட தொழில் என்னத்தில் விபச்சார் இவரும் பொறுத்து 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 பார்த்தாரு ஆறு ஏழு மாசமாவது காலம் பேய்த்தது இவருக்கு ஒன்றுமே என்ன செய்தில்ல இவருக்கு ஒன்றும் ஜீரணிக்குது என்னப்பா இது சரி இப்படித்தானே மனுஷன் பாவத்தாலே ஆகிறது அப்படியே தெருவுக்கு போனாரு தெருவுக்கு போனா ஒரு விபச்சார் இருக்கிறாள் அவளோட ராவ கடத்தினாரு எல்லாம் கடத்தினத்துக்கு பிறகு அடுத்த நாள் காலையில வெளிச்சமில் இருட்டு அல்லது என்ன விஷயம் நடந்துச்சுது காலையில கேட்டால் அந்த பொம்புல கைஃபக்கான லுக்கி கைஃபக்கான லை லுக்க உங்களோட ராவ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் யா அஜபா என்ன ஆச்சரியம் இப்படிப்பட்ட ஒரு இரவு எனக்கு கலியவே இல்லை என்றார் யாரு அந்தாலாம் என்ன ஆச்சரியம் உன்னோட ஹலாலான முறையில படுக்கிற காலத்துல எனக்கு இந்த இன்பம் கிடைக்கல ஹராம் என்ற நீயத்துல வந்து படுத்தோடனே எனக்கு என்ன இதுல இன்பம் கிடைச்சிச்சு என்று சொன்ன நேரத்தில் அந்த பொம்புல ஒரு குரானுடைய ஆய தோதினாவாம் நீங்க ஹலால் எதை அனுபவிக்கிறீங்களோ அதே தான் ஹலாத்திரை அனுபவிப்பீங்க ஆனா ஹராம் என்று வந்தா ஷேத்தான் அதை சோடிச்சிடுவான் ஷேத்தான் அதை அலங்கரிச்சிடுவான் சைத்தான் அதுக்கு மேல கிரீம் பூசிடுவான் சைத்தான் அதுக்கு மேல படத்தை போட்டுடுவான் உங்களுக்கு ஹலாலாக தென்படும் கடைசியா பார்த்தா மனைவிட்ட போனாலும் விபச்சாலிட்ட போனாலும் ரெண்டு ஒன்று தான் நடக்கும் அந்த ஆள் சொன்னாரம் ஒரு வார்த்தை என்று கேட்ட நேரத்தில் அவர் சொன்னாராம் நிச்சயமாக அமல்களை அழகுபடுத்தி காட்டுறான் பாவத்தை அலங்கரிக்கிறான் பாவத்தில் எந்த இன்பமும் இல்ல சேத்தான் அலங்கரித்து விட்டான் எனவே நாங்க உண்டு ரோட்டில் போறதெல்லாம் பார்க்காம வாலிபர்களே வாலிபர் சமூகமே ஒன்று சொல்ற இந்த கண்ணை பாதுகாத்து இந்த கண்ணை பாதுகாத்த அல்லா தார பெரிய கிப்ட் என்ன முதலாவது கிப்ட் தொழுகையில இன்பம் கிடைக்கும் இதை விட பெரிய பாக்கியம் என்ன வேணும் இதை விட பெரிய பாக்கியம் என்ன வேணும் ஒரு கடைசி பத்து ரமலான்ல பள்ளியில் ஏற்று காவிரிங்கோ அந்த ஒரு இருபத்தேழு கொண்டாடுங்க பார்ப்போம் அந்த இருபத்தேழு வாழ்க்கையில கொண்டாடி இருபத்தேழுகளும் ஈக்குவல் ஆக மாட்டான் ஏன் கண் பாதுகாக்கப்பட்டு விட்டது மனைவி இதுக்கு ரொம்ப துணையாக இருக்கணும் எப்ப மனைவி அட்மோஸ்ட் அழகு எப்ப பார்த்தாலும் சதீஷ்டம் வந்திருக்குது புகாரில் வரக்கூடிய விவாயத்து சொன்னாங்க சஹாபாக்களை பார்த்து ஏனுடைய சஹாபா தோழர்களே நீங்க எல்லாம் பிரயாணிகள் நீங்க எல்லாம் வியாபாரிகள் கொஞ்ச நாளைக்கு பார்த்தா பேங்காக் போறீங்க சைனான்றீங்க ஹாங்காங்க ஜப்பான்றீங்க போறீங்க சஹாபாக்களும் போனாங்க ஜமஸ்டஸ் போனாங்க பக்தாதுக்கு போனாங்க ஜம்புவுக்கு போனாங்க இரவு நேரத்தில் தான் போய் சேரும் சேர வேண்டிய கட்டம் உருவாகிவிட்டால் அப்படி யாரும் இரவையில வீட்டுக்கு போக வேண்டாம் பள்ளியில வந்து தங்கிட்டு காலையில சுபகுக்கு போற கூட்டுக்கு செய்தி அனுப்புங்கோ இந்நாள் வந்திருக்கிறாரு அவர் இத்தனை மணிக்கு வருவார் என்ற செய்தி அனுப்பிட்டு அத்தனை மணிக்கு நீங்க போங்கோ என்று சொன்னான் நீங்க ராவேல திடீரென்று பேச்சு கதவை தற்றுங்க ரெண்டு மணிக்கு அவ எலும்பி வந்து கதவை துறக்கிறா அவ கதவை துறக்கும் பொழுது அது தலாக்காக மாறவும் வேணும் ஏன் காரணம் நீங்க பேங்காங்கு போன சும்மா வைப்பீங்க 
அங்க வாக்குறீங்க இங்க வாக்குறீங்க அப்படி எல்லாம் பார்த்து ஒரு கற்பனையை உருவாக்கி கொண்டு சோழிச்சு கொண்டு ரெண்டு மணிக்கு வந்து கதவை திறந்தா இந்த கண்ணில் காபரக கபரகட்டிக்குது இல்ல என்ன கபகட்டிக்குது இங்களை நாவர வடிஞ்சிருக்குது இங்களை முடி என்ன ஒரு வகையான தோட்டம் இதை கண்டுடனே சேத்தான் சோடிப்பான் அட இதை பார்க்கவா வந்தாய் அங்க இவ்வளவு ஹராலி ஹரா உனக்கு இருக்குது மனைவிக்கு நேரம் கூட தலைய வாரி அவட உடம்பில் இருக்கக்கூடிய முடிகளை ஆட்டிக் கொள்ளும் வரைக்கும் புகாரி ஷரீபுடி ரிவாயத்தில் புகாரி ஷரீபுடி ரிவாயத்தில் மனைவி அவ வந்துட்டு ஸ்திரீ ரெண்டு சரி நீங்க வீட்டுல தொடக்கவானம் நேரம் கொடுங்க இன்றைக்கு நீங்க ராவு பள்ளியில படிக்க தேவையில்லை மாஷா அல்லா டெலிபோன் வேணுமா டெலிஃபோன் இருக்குது எஸ் எம் எஸ் இருந்தா எஸ் எம் எஸ் இருக்குது இமெயில் இருந்தா இமெயில் இருக்குது செய்தி அனுப்புறதுக்கு ஏராளமான வழிகள் இருக்குது இதை பாவிச்சு சொல்லுங்கோ நான் இத்தனை மணி பிளைட்ல வாரேன் இத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு ரீச் ஆகுவேன் மனைவிக்கு தெரியுமா என்ற கணவன் ராவ் ரெண்டு மணிக்கு உருவார் என்று அந்த ரெண்டு மணிக்கு அவள் தஹஜத்து தொழுவதல்ல ரெண்டு மணிக்கு முன்பு தஹஜத்தும் தொழுதுட்டு அந்த கணவன் வருவார் என்று சொல்லி கணவனை எதிர்பார்த்து நிற்கிறது அந்த பெண்ணுக்கு இபாதத் அந்த பெண்ணுக்கு இபாதத் ஏன் இந்த கணவன் எங்கெல்லாம் எதெல்லாம் பார்த்துட்டு வாராரோ அதை விட நல்லதை நான் அவருக்கு காட்டப் போறேன் சொன்னாங்க ஒரு பெண்ணுடைய வணக்க வழிபாடுகள்ல ஆக நல்ல வணக்க வழிபாடு என்று சொன்னா அவளை பார்த்தா ஒரு சந்தோஷம் மாசாக்கு சொல்றாங்க நீங்க கையில சாவி எடுத்துக்கொண்டு போறீங்க ஊட்டு சாவிய ஊட்டு சாவிய கை எடுத்துட்டு போறீங்க உங்களுக்கு வந்து துறக்கேலும் சொல்றாங்க துறக்கவானம் சாவி உங்களோட கையில் இருக்குது வீட்டு தீ உங்களுக்கு துறக்கேலும் துறக்கவானம் உங்களோட மனைவிக்கு அலங் உங்களோட மனைவி அழகாக தன்னை அழகுபடுத்திக் கொள்ள நேரம் கொடுங்கோ நீங்க பெல் அடிச்சுட்டு கதவுல தட்டி போட்டு உள்ளுக்கு வரவா என்று அனுமதி கேட்டு போங்கோ நீங்க திடீரென்று சொல்லி என்ன இன்கம் டேக்ஸ் ஆபீஸால வரவே உள்ள போய் பாய வாடும் கூடாது ஒரு பெண் ஊட்டுள்ளுக்கு தலைய திறந்துறீங்க கூட நான் சொல்ல வரல நான் என்ன சொல்லுவாரு ஒரு பெண் அவளுக்கு பிளெக்சிபிள் இருக்குது தந்த ஊட்டுள்ளுக்கு தந்த பிள்ளைகளுக்கு முன்னால தந்த மகரமான வாப்பக்கு முன் வாப்பக்கு முன்னால தந்த கணவனுக்கு முன்னால அவளுக்கு மாஷா அல்லா இஸ்லாம் வெரி பிளெக்சிபிலிட்டியை கொடுத்திருக்குது நீ வெளியில் இருக்கிறது போல உன்னை எல்லாம் மறைச்சி கைக்கும் சொக்ஸ் போட்டு காலுக்கும் சொக்ஸ் போட்டு எல்லாத்தையும் முடியே மறைச்சி என்கிட்ட சும்மா பேசுற தலைய திறந்து போட்டா ஜிபிரல் இஸ்லாம் ஊட்டுக்குள்ள வரமாட்டாங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு வகை வந்துச்சாங்க உங்களுக்கு வகை வந்துச்சுது அப்படி இல்லை வாயுக்கு அப்துல் ரஹ்மானுடைய காதல மிசுவாக்கு இருந்துச்சு நாயகம் சல்லாஹ்லம் அந்த மிசுவாக்க பார்த்தாங்க நாம் விளங்கி கொண்டே நபி சல்லாஹு அலி வசல்லம் மிசுவாக் செய்ய விரும்புறாங்க அப்துல் ரஹ்மானுடைய மிசுவாக்கு எடுத்து என் வாயில போட்டு நல்லா நலச்சி என் வாயினுடைய உமிழ் நீரத்தான் நபியினுடைய வாயில கடைசியாக தேச்சேன் இதுதான் நபியினுடைய வாய்க்குள்ள கடைசியா போன தண்ணி அதுக்கு போறக நபி சல்லா சொல்லம் என் வீட்டுல மௌத்தானாங்க என் மடியில மௌத்தானாங்க என் நாளையில மௌத்தானாங்க அண்டைக்கு ஏண்ட டேர்ன் அண்டைக்கு எனக்குரிய நாள் அண்டைக்கு தான் ஏண்ட ஹபீப் சல்லாஹ் வசல்ல மௌத்தானாங்க ீங்களோ அந்த ஊடு ஏந்த ஊடு அந்த ஊட்டுக்குள்ள நான் எப்பயுமே இருந்து கொண்டிருந்தேன் ஆடைகள் எல்லாம் வச்சிடும் பக்கமாக எனக்கு உடுப்பு இருக்காது அப்படி நகர்த்தேன்னா நான் வெளியே போறதுக்குரிய உடுப்ப ஊட்டுக்குள்ள நான் உடுக்க மாட்டேன் நான் சர்வ சாதாரணமாக இருப்பேன் என்ன நான் போத்திக் கொண்டு மூடிக்கொண்டு நான் இப்படித்தான் இருக்கணும் என்று விட்டுக் கொடுக்கல்ல சொல்றா கணவர் வாப்பா கபர்ல இருக்கிறாரு என்ன மாப்பிள்ள பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு போல என்ன வாப்பா வந்து சேர்ந்தாரு கபர் உள்ள கூட்டு உள்ளுக்கே 
என் வாப்ப வந்து சேர்ந்துள்ளனே நான் கொஞ்சம் மாறிக்கொண்டேன் வாப்பக்கு முன்னால மகள் கணவனுக்கு முன்னால் இருக்கிறது போல இருக்க மாட்டாள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாகும் சொல்றா எண்டக்கு ஏந்த ஊற்றுள்ளுக்கு உமர் வந்து சேர்ந்தாரோ உமர் வந்து சேர்ந்தாரோ அதுக்கு பிறகு ஏந்த ஊற்றுள்ளுக்கு உமர் ரதி அல்லாஹு தாலான்களை கொண்டு ஏற்பட்ட வெக்கத்தின் காரணமாக அன்புக்குரிய தாய்மார்களே சகோதரிகளே கபிருள்ள வாழக்கூடிய உமரை பார்த்து மண்ணை ஆயிஷா ரதி ரதி அல்லாஹு தாலான வெக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எனவே ஒரு பெண் தந்த ஊற்றுக்கு வாழக்குள்ள தந்த கணவனுக்கு விருப்பமான கணவன் விரும்பக்கூடிய விதத்தில் அழகான முறையில அதுக்காக வேண்டி வீண் வரையம் செய்ய வேண்டாம் வீண் வரைய மன்றத்தில் உடுப்புல வீண் வரையம் செய்ய போக வேண்டாம் புதிய உடுப்ப உடுங்கோ உடுத்துட்டு யாருக்காவது கொடுத்துருக்கோ புதிய உடுப்பு கொடுத்துருக்கோ நல்லா சந்தோஷப்படுறான் நல்ல வசதியா ஒரு நாளைக்கு ஒரு உடுப்பு கொடுக்கறதுக்கு வாங்கி உடுங்கோ அப்ப பிரச்சனை இல்லை உடுங்கோ கலட்டி கொடுங்கோ உடுங்கோ கலட்டி கொடுங்கோ கலாசிடுது போவோம் எனக்கு இருக்குது மிச்சம் மாலிக் ரஹமத்துல்லா இலை ஒரு நாளைக்கு ஒரு உடுப்பு கொடுப்பாங்க தாய்மார்களே சகோதரிகளே இன்றைக்கு உடுப்புல நடக்கிற மீன் விரயத்தில் ஒன்றுதான் கல்யாணம் பொண்ணு உடுப்பாட்ட உடுப்பு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு தான் உடுப்பாங்க மூணு மணி நேரத்துக்கு உடுப்பாங்க எவ்வளவு செலவு ஏழு லட்சம் ரூபாய் அதை வெக்கம் கெட்ட முஸ்லீம்கள் வந்து பெருமையா சொல்றாங்க அவளுக்கு வெக்கம் இல்லை அடி ஒரு கூட்டம் பசியில சாகுறாங்க வாப்பா ஒரு கூட்டம் தாக தெரிவிக்கிறாங்க வாப்பா ஒரு கூட்டத்துக்கு ஊடு இல்லாம இருக்கிறாங்க வாப்பா ஓண்ட மகள் கல்யாணத்துக்கு வாங்கின உடுப்பு மூணு அவரு கொடுக்கிற உடுப்பு அந்த அந்த காசால மாஷா அல்லா எத்தனையோ வீடுகள் கட்டேனும் எத்தனையோ குடும்பம் வாழ வச்சேனும் சொன்னாங்க சல்ல அல்லாஹு அலைவ செல்லம் சல்லாஹு அலைவ செல்லம் அழகான வழிகாட்டிக்கிறாங்க எப்பே ஒரு பொம்புல மாப்பிளைக்கு முன்னால தந்த அழக வெளிப்படுத்தணும் அழகா இருக்கணும் இது ஒரு முக்கியமான நிலைப்பாடு இதை கடைபிடிச்சுக்கோங்கோ இன்னைக்கு ரோட்ல போறது அழகா தென்படுது காரணம் என்னன்னா ஊட்டுக்குள்ள உள்ளது அழகாக இல்லாதின் காரணமாக அல்லா நசீபாக்குவானாக இன்னும் ஒன்று பெண்கள் எப்பயுமே பழகிக் கொள்ளணும் சிக்கனமான வாழ்க்கை இஸ்லாத்தினுடைய அழகு சிக்கனம் தான் இஸ்லாத்தினுடைய அழகனது சிக்கனம் சிம்பிள் சிட்டி சிம்பிள் சிட்டி வசதி இருக்கக்கூடியவங்களும் சிம்பிளா வாழப்படும் எதனாலும் வாழ்க்கை இன்பமாக இருக்கும் எதனாலும் வாழ்க்கை இன்பமாக இருக்கும் சிம்பிள் கணவனுடைய கணவனுக்கு சக்திக்கு மேல பெய்த்து அதை கொண்டா இதை கொண்டா அப்படி கொண்டா இப்படி கொண்டான்னு சொல்லி ஒரு நாளும் எந்த ஒரு தாயும் எந்த ஒரு சகோதரியும் கணவனை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அப்படி யாரும் எப்படிப்பட்ட கஷ்டப்படுத்தக்கூடியவங்க பெண்களாக இருக்கவும் மாட்டாங்க எனவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யாரும் டிமாண்ட் பண்ண வேண்டாம் தந்த கணவனுக்கு எதுக்கு மேல சக்தி இல்லையோ அதுக்கு மேல பயிற்சி இதை கொண்டா அதை கொண்டா இன்னைக்கு இது பெண்கள்ட்ட உள்ளூர் நோய் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இல்லை என்ன இல்லை பெண்களை பொறுத்த வரையில பெண்கள்ட உள்ள ஆக கெட்ட பழக்கம் தான் வாழ்க்கையில் எப்பயுமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க என்ன செய்யறது வீட்டில் வச்சோட பாக்ஸ் உண்டு கம்ப்ளைன் இல்லங்க மனைவியுடைய அதுக்காக வேண்டி சீன் இல்லாண்டு சொல்ல வாங்க சொல்லுவாங்க அது கம்ப்ளைண்ட் அது இன்ஃபார்ம் பண்றது அது கம்ப்ளைண்ட் அது இன்ஃபார்ம் 
தொம்பேல் வாழ்க்கையில இப்ராஹிம் அலே இஸ்லாம் வந்தாங்க மர்மகண்டு புகாரில் வர விவாயத்துக்கு இப்ராஹிம் அலே இஸ்லாம் வாராங்க வீட்டுக்கு மகனை பாக்குறதுக்கு மகண்ட வீட்டுக்கு போங்க வாப்பா பேச்சு மருமகளோட விசாரிக்க என்ன நடக்குது போனாங்க என்ன செய்தி கேட்டாங்க என்ன உங்க வாழ்க்கை இப்படி போகுது அவ எடுத்த உடனே சொன்னா அதை கேட்கவானம் எங்கட பெண்கள் மாதிரி அந்த பரம்பரையில வந்தவங்களும் தெரியவங்க என்ன எடுத்த அவங்க மட்டுமல்ல நாங்களும் தான் பெண்கள் மட்டுமல்ல ஆம்பளைகளும் தான் எப்படி வியாபாரம் பில்லியன் கணக்கில் வியாபாரம் பரவாயில்ல போட்டு வாராரு வரக்குள்ளே செல்றாரு இருபது லட்சம் ரூபாய் ப்ரொஃபிட்னு சொல்லி அப்ப யாராவது வியாபாரம் எப்படி கேட்டா அது என்று சொல்றத்த இதுவரைக்கும் எங்க காலால கேட்டது ரொம்ப குறவோ ஒன்று மட்டும் கேட்டிருக்கிறோம் பரவாயில்ல பரவாயில்ல அடைய கல்யாணம் கல்யாணம் முடிச்சது வியாபாரத்தால ஊடு கட்டினது வியாபாரத்தால ஹஜ்ஜி போனது வியாபாரத்தால ஓடுற வாகனம் வியாபாரத்தால எல்லாம் செஞ்சு போடுறீங்க பரவாயில்ல பரவாயில்ல இதுவும் கம்ப்ளைண்ட் வாய தொடர்ந்து சொல்லுங்க அல்ஹம்து நான் இப்பேன் சொல்றது பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு பார்க்கவானம் பத்து வருஷத்துக்கு முந்தி பாருங்க பத்து வருஷத்துக்கு முந்தி எப்படி இருந்தேன் எங்க இருந்தேன் எங்க இருக்கிறேன் அப்படி பார்த்தா எல்லாரும் மேல ஒத்தரும் கீழே இல்லை வாழ்க்கையில கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார் இப்ராஹிம் அலே சொல்ல வந்தாங்க கேட்டாங்க என்ன செய்தி அவ சொன்னா வாழ்க்கையில் அது இல்ல இது இல்ல அப்படி இல்ல இப்படி இல்ல சொல்லி கொண்டே போறா சொன்னா அவனை மாப்பிள வந்தா சொல்லி விட்டு வாசல மாத்த சொல்லி புகார் செல்வாச்சு வந்தாங்க கேட்டாங்க என்ன செய்தி யாரு வந்தாங்க உத்தரவு வந்தாரு என்ன சொன்னார் இப்படி சொன்னாரு மாப்ப வந்திருக்கிறாரு உனக்கு தலாக்க சொல்லி சொல்லிட்டாரு தலாக்க சொல்லிட்டாங்க உன்னோட வாழ விருப்பம் இல்லை என்ன மாப்ப சொல்லிட்டாரு தலாக் பரம்பரையிலும் அந்த பெண் தான் நபியினுடைய மூத்த உம்மம்மா அந்த பெண் தான் நபியினுடைய மூத்த உம்மம்மா சல்ல அல்லாஹு அலஹி வசல்ல உலகத்தில் நபிமார்களை பெற்றெடுக்க பெற்றெடுத்தவங்களும் வாழ்க்கையில கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு நாளும் கம்ப்ளைண்ட் இல்லை அலமது இன்னும் ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்க சொன்னாங்க கணவன் கொண்டு வந்து தரக்கூடிய ஹதியாக்களை கிஃப்ட கண்ணியமா வாங்கணும் எப்ப கிஃப்ட் கொடுத்தீங்க கடைசியா மனைவிக்கு வாங்கி கொடுத்தா மாஷா சந்தோஷமான செய்தி அது ஜனவரி போட்டியில் மட்டுமல்ல உங்களோட மனைவி எப்பயும் உங்களோட மனைவி எப்பயும் வாங்கி கொடுக்கணும் ஆனா கணவன் மனைவிக்கு என்ன சரி வாங்கி கொடுத்தாரு அது அவக்கு விருப்பம் இல்லை கலரு சரியில்லை குவாலிட்டி மோசம் இல்லை ஒரு நாளும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டா அது என்ன செய்வாண்டா இதைத்தான் எதிர்பார்த்தேன் இதுக்காக வேண்டித்தான் இருந்தேன் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று சொல்லி அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசி அதை கொண்டு சேப்பா அது கண்ணியப்படுத்துவார் என்றெல்லாம் உலமாக்கள் இதை பத்தி எழுதியிருக்கிறாங்க எனவே இந்த அளவுக்கு ஒரு கணவனுக்கு மனைவி செலுத்த வேண்டிய கடமைகள் இன்னும் ஒன்று ஆக முக்கியமானது தான் எத்தனையோ பேர் கேட்டாங்க கணவனை கூப்பிடுறது எப்படி சொல்லி அதுக்கு ஒரு கேள்வியும் வந்திருக்கிறீங்க கணவன் எப்படி கூப்பிடுறது கொஞ்சம் பேர் சொல்றாங்க டாலிங் கொஞ்சம் பேர் சொல்றாங்க கிடான்றாங்க இல்ல என்ன டடா டடாவா கிடாவா கொஞ்சம் பேர் அப்படி கூப்பிடுறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேர் கூப்பிடுறாங்க அப்படி பேரை சொல்லி கூப்பிடுவாங்க பேரு சொல்லி ஒன்று சொல்றேன் மனைவிய பேர் சொல்லி கூப்பிடுறதோ கணவனை பேர் சொல்லி கூப்பிடுறதோ குத்தமான காரியம் அல்ல பேர் சொல்லி கூப்பிடுறது நாளைக்கு தயாமத்திலே உங்களோட பேர் சொல்லி தான் கூப்பிடப்படும் நாளைக்கு உங்களே வந்து அல்லா எப்படி கூப்பிடுவாங்க ஆனா நபி சல்லாஹு அலை வசல்லமுடைய சபையில ஹசரத் ரசூலுல்லாஹி சல்லா இருப்பாங்க என்றிருந்தால் 
அவங்கள முகம்மத் என்று பேர் சொல்லி கூப்பிடலாம் அவங்கட பேர் சொல்லி கூப்பிடலாம் لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا உங்கள சிலரை சிலர்கள் பேர் சொல்லி கூப்பிடுவது போல நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பேர் சொல்லி கூப்பிட வேண்டாம் அப்ப நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி பேர் சொல்லி கூப்பிட கூடாது இது சட்டம் மற்றவங்க யாரையும் பேர் சொல்லி கூப்பிடலாம் ஆனால் கண்ணியம் என்று சொல்லி ஒன்று இருக்குது கண்ணியம் என்று சொல்லி ஒன்று இருக்குது வாப்பவ பைத்து பேர் சொல்லி யாரும் கூப்பிடுறது இல்ல உம்மவ பைத்து யாரும் பேர் சொல்லி கூப்பிடுறது இல்ல மனைவிய கனவ கணவன மனைவி யாரும் பேர் சொல்லி கூப்பிடுற பழக்கம் எங்கேயாவது ஒரு ஊர்ல இருக்குது எப்ப அமைப்ப ஒரு ஊர்ல பேர் சொல்லி கூப்பிடுறதுதான் பழக்கம் அந்த ஊருடைய பழக்கமே அப்படித்தான் சில குடும்பங்கள் எடுத்துக்கொண்டு அந்த குடும்பத்தில் இந்த பழக்கம் இருக்குது எனவே இது சரியத்துக்கு மாற்றமானதாக நாங்கள் கருத மாட்டோம் ஒத்தரு குடும்பத்தில் என்ன சொல்றாங்கன்னா வாப்பக்கு கணவனுக்கு தடான்றாங்க இது குத்தமான காரியம் அல்ல இது குத்தமான காரியம் இது ஹராம் என்று சொல்லி திருப்போலங்கிறது இல்லை ஆனா எங்க நடைமுறையில என்ன இருக்குதோ அதை நீங்க பாங்க பாவிக்கிறது நல்லம் ஒரு புனை பெயர் ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி செல்லம் அவங்க தன்னுடைய மனைவி ஆயிஷாவை கூப்பிடக்குள்ள சில கட்டங்கள்ல கூப்பிட்டு இருக்கிறாங்க யா ஆயிஷ் யா ஜாஃப் என்றது போல யா ஆயிஷ் அறப்பேர் எப்படி சொல்றது சக்கி யாருக்கு சொல்லுங்க யாரு சொல்ற சக்கி சொல்லு ரேஞ்சா அப்படி ஒவ்வொருத்தரை கூப்பிடுவோம் ஒவ்வொருத்தரும் அர அரப் பேர் சொல்லி கூப்பிடு இங்கு சென்ற அரபில் தர்ஹீம் என்ற தர்ஹீம் அரப் பேர் சொல்ற யா ஜாஃப் யா ஜாஃப் யா ஆயிஷ் கூப்பிடுவாங்க சல்லாஹ் ஆயிஷா இன்னொரு கூப்பிட்டாங்க யா ஹுமைர் யா ஹுமைரா ஹுமைரா நகரத்து சொத்த சிவத்தவலே மனைவிக்கு பேரு மனைவிய கூப்பிடுறாங்க செத்த சிவத்தவலே சிவப்பானவலே ஒரு கட்டத்தில் கூப்பிட்டாங்க எப்படி யா முவா செய்யப்பட்டவளே மனைவிய கூப்பிடுற குத்தம் இல்ல நல்ல பேர் சொல்லி கூப்பிடுவோம் நாங்க கூப்பிடுப்போமா நாங்க சொல்ற அப்படி கூப்பிட்டா தலை பீக்கிடும் அப்படி கூப்பிட்டா தலை ஏற்கனவே ரெண்டு கும்பு முளைச்சிக்குது அப்படி கூப்பிட்டா இன்னும் ரெண்டு கும்பு முளைச்சிருப்பா அதனால எப்பயும் பார்க்கறேன் அட்வான்டேஜ் இருக்கு தான் பார்க்கறேன் நீங்க அட்வான்டேஜ் இருக்க பார்த்தா அவங்களும் அப்படித்தான் பார்ப்பாங்க கண்ணியத்தை கொடுத்து கண்ணியம் வாங்க பாருங்க மனைவிய கணவனை கூப்பிடக்குள்ள இப்படித்தான் கூப்பிடணும் உண்டு இல்ல அது இன்னமுண்டு கேட்டிருக்கிறாங்க ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஹசரத் கணவண்ட பேரோ மனைவிய பேருக்கு பின்னால கணவண்ட பேர் எழுதுறாங்க சரி இந்த நாட்டுல அப்படி ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு விருப்பம் உண்டா உங்களோட மௌத்து உங்களுக்கு கல்யாணத்துக்கு பிறகு பேரை எழுதி கொள்ள இயலும் ஆனா இஸ்லாத்துல இதே கூடாது மாப்பட பேர்ல தான் என்ன செய்ய பண்ணுது எழுதப்படணும் சரி யாருக்காவது அரசாங்கத்தில் கல்யாணம் முடிச்ச மனைவி ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கு இப்படித்தான் பேர் எழுதப்படணும் என்று சொல்லி நாட்டு சட்டத்தில் ஒரு சட்டம் இருக்கும் என்றிருந்தால் அந்த சட்டத்தின் பிரகாரம் என்ன செய்கிறத அமல் செய்யப்பட வேண்டும் அவங்க என்ன செய்யலாம் என்று சொல்ல மாற்றிக்கொள்றது அது பேப்பர் ஒர்க்ஸுக்காக வேண்டித்தான் மாற்றப்படுமே தவிர எதுக்காக வேண்டியல்ல கூப்பிடுறதுக்கோ அழைக்கிறதுக்கோ அல்ல என்று ஆயிஷாவுடைய பேரை சொல்லும் பொழுதெல்லாம் ஆயிஷா சித்திகா ரொதி அல்லாஹு ஆயிஷா பின் சித்திக் ஹப்சா பின் தி உமர் இப்படித்தான் நாங்க பேர் சொல்றோம் எனவே அந்த முறையத்தான் ஒவ்வொருத்தரையும் தண்ட கணவனுடைய பேரை சொல்லி அல்ல தண்ட வாப்பட பேரை சொல்லி அலைந்து கொண்டது அல்லாஹுடைய கட்டளை எனவே அந்த அமளிப்புல கண்ணியமான வார்த்தைகள் அழகான வார்த்தைகள் சுவஹானல்லா எங்க வார்த்தைகளும் அழகான வார்த்தையை பேச்சு ரொம்ப இனிமையான பேச்சாக இருக்கணும் கணவன் மனைவியை பேசுறது மனைவி கணவனை பேசுறது இன்னைக்கு வந்து கேட்கறத பார்த்தேன்னு சொன்னா பேசுறத பார்த்தா வீட்டுல வேலை கடையில வேலை செய்யற வேலைக்காரனை கூப்பிடுற முறையை விடும் கேவலமா தான் கூப்பிடுறாங்க நல்ல கண்ணியமான வார்த்தைகள் இதெல்லாம் ஒரு மனைவிக்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய கடமைகள் ஹக்குகள் இதை பத்தி நாளைக்கு நாங்க விசாரிக்கப்படுவோம் இதை பத்தி நாளைக்கு நாங்க கேட்கப்படுவோம் அல்லா எங்கள்கிட்ட இதை பத்தி விசாரிப்பான் எனவே இந்த விஷயத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் கவனம் செலுத்துங்கோ இதாக முக்கியமான அம்சம் அடுத்ததுதான் இப்ப கணவன் மனைவியாக வாழக்குள்ள இன்னும் ஒரு சிக்கல் ஒன்று இருக்குது இன்னும் ஒன்றையும் நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் அது என்னன்னு சொன்னா எங்கட வீட்டுல நாங்க வாழ்றோம் கணவன் மனைவியாக வாழக்குள்ள எங்கட கணவன் மனைவிக்கு என்று சொல்லி சில பொருள் இருக்கும் கணவனுக்கு என்று சொல்லி சில பொருள் இருக்கும் நீங்க மனைவிக்கு சொல்லி சில ஜுவல்லரி வாங்கி கொடுத்திருப்பீங்க இப்ப முதலாவது விலங்கோணம் அஷ்ரப் அலி தானவி ரஹமத்துல்லா சொல்றாங்க எங்கட வீட்டுக்குள்ள கணவன் மனைவியாக நாங்க வாழ்ந்தாலும் எங்கட மௌத்துக்கு பிறகு யாருமே கஷ்டப்படக்கூடாது பிரச்சனைக்குள்ளாகவும் கூடாது 
அத கருத்துல கொண்டு சொல்றாங்க ஊட்டுள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய அவங்களோட உடமைகள் யார் யாருடைய உடமைகள் என்றது அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கும் நாங்க சொல்லுவோம் ஆபீஸ்ல இன்வென்டியா ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்தா என்ன செய்வாங்க எழுதுவோம் ஒரு லேப்டாப் பண்ண கொடுத்தா அதே எழுதுவோம் ஒரு பென் டிரைவ் பண்ண கொடுத்தா அதே எழுதுவோம் இந்த இன்னாலும் ஒரு குடுத்தீங்க அப்ப என்ன சொன்ன ஒரு இன்வென்டரி வந்து கட்டாயம் இருக்கணும் அது இந்த காலத்தில் நாங்க ஏன் அதை இவ்வளவு அழகா ஊண்டி சொல்றோம் உங்களோட மனைவிக்கு நீங்க ஒரு மாலை கொடுத்தீங்க இது நடந்த ஒரு சம்பவம் உண்டு கணவன் மனைவிக்கு அவர் துபாய்க்கு போயிட்டு வரக்கூடிய எல்லாம் தங்கம் கொடுத்து கொடுத்து ஒரு பெரிய ஒரு தங்க குமியல் நீக்கிப்ப நல்ல விஷயம் திடீரென்று கணவன் மௌத்தானுடனே மாமி வந்து சொல்லிட்ட ஆமிக்கார மாதிரி அந்த நகையெல்லாம் தாங்க பார்ப்போம் எந்த நகையெல்லாம் இந்த பொம்பள சரியாவுடைய பத்துவா கேட்கிறார் நான் கொடுக்கணுமா தேவையில்லையா இப்ப நாங்க கேட்கணும் அவகிட்ட கணவன் உனக்கு தரக்குள் எப்படி தந்தார் இல்ல சும்மா தந்தார் கணவன் கணவன் மனைவிக்கு கொண்ட மனைவி கணவன் மனைவி கொண்ட கொடுக்கிறார் என்றிருந்தா எப்படி கொடுக்கிறாரு அந்த கட்டத்தில் நீங்க கேட்டுக்கொள்ளணும் இதனக்கு ஹதியாவா அமானிதமா இதனக்கு ஹதியாவா எனக்கு அமானிதமா ஹதியான்னு சொன்னா அதுல மறுவா திருப்பி கேட்கலாம் கணவன் மௌத்தானாலும் சரி தலாக்கு சொன்னாலும் சரி இப்ப எங்கள்கிட்ட கேட்கிற ஹசரத் நாங்க மகனம் மகனை முடிச்சு கொடுத்தோம் மகன் முடிச்சாரு கல்யாணம் உண்டு கல்யாண டைம்ல நாங்க எல்லாம் ஜுவல்லரி எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் எடுத்தோம் இப்ப ஒரு மாசத்துல டிவோர்ஸ் போறோம் நாங்க எங்களுக்கு செட் ஆகல கொடுத்ததெல்லாம் என்ன செய்யறது என்ன செய்யறது சொல்றாங்க நாங்க பெரியமான் கொடுத்திருக்கிறோம் என்ன கொடுத்தீங்க நகை போட்டோம் இது போட்டோம் அப்ப நாங்க செல்வோம் மகர் இல்ல மகர் என்றா மூவாயிரம் ரூபா தான் கொடுத்த மகர் மூவாயிரம் ரூபா அதை திருப்பி அறிக்கையா இது எப்படி தெரியுமா இது இது எப்படி சொன்னா கம்பெனிக்கு போனா எவ்வளவு சம்பளம் அவங்களோட சம்பளம் வந்து மூவாயிரம் ரூபா நாங்க கிட்டத்தட்ட முப்பது நான்கு ரூபா எலவன்ஸ் தரோம் முப்பத்தி மூவாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்கல விஷயம் முடிஞ்ச இல்ல 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 மூவாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா தான் இந்த இபிஎஃப் இபிஎஃப் அதை குறைச்சி கட்டிடும் எலவன்ஸுக்கு இபிஎஃப் இபிஎஃப் கட்ட தேவையில்ல என்ன செய்யறது மூவாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் மனுஷன் மூல எவ்வளவு தூங்கு வேலை செய்யுது மனுஷன் மூல இதே மாதிரிதான் இவங்க பார்த்தாங்க கொடுக்கறதெல்லாம் வேறையா கொடுப்போம் மகர குறைச்சிருவோம் ஏன்னா மகர பத்தி முறை கேளுதே ஒரு பெண்ணுடைய வீட்டுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு கேஸ் ஸ்டடி சொல்லுவேன் இதே இப்படி பேசுறேன் சொல்லி இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன் வீட்டுக்குள்ள ஒரு சாமான் என்ன வந்தாலும் பிரச்சனை இல்ல யாருடைய பொருள் இந்த கட்டில் யாருட இந்த பெட் இந்த மேசை யாருட இந்த கம்ப்யூட்டர் யாருடைய வீட்டுக்குள்ள ஒவ்வொரு சாமான் யாருடைய ஹசத் மௌனா யூசுர் அஹமத்துல்லா இதை இதை ஹயாத்தா இதை இதை செஞ்சு காட்டிக்கிறாங்க ஏன் காரணம் என்றா கிட்டத்தில் வீட்டுல ஒரே ஒரு மகள் உம்மாம் வாப்பாம் ஒரு மகள் அன்பா இருக்கும் வாப்பையில் அன்பா இருப்பாங்க எல்லாம் அன்பா இருக்கிறாங்க வாப்ப மகளுக்கு வாப்பக்கு வயது ஐம்பத்தஞ்சு வாப்பக்கு வயது ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தி நாலு இருக்கும் இப்ப என்னாச்சு இந்தா திடீரென்று சொல்லி உம்ம மௌத்தாயிட்ட உம்ம மௌத்தான உடனே இப்ப என்ன செஞ்சா இப்ப வாப்ப ஒரு கல்யாணம் முடிச்சார் வாப்ப கல்யாணம் முடிச்சா வாப்ப என்ன செஞ்சார் இருந்தா வீட்டுல பிரிட்ஜ் இருக்குது கட்டில் இருக்குது இதெல்லாம் மாப்பெல்லாம் அடுக்க போனா மகள் சொல்லிட்டா இது ஒன்றும் தொடவானம் இதெல்லாம் உம்மட சாமான் யாட சாமான் உம்மட சாமான் அனந்தர சத்தி எப்படி பங்கு வச்சிருப்ப அஷ்ரமலை தானதி சொல்றாங்க ரஹமத்துல்லா அலஹி உங்களோட வீட்டுக்கு ஒரு கிப்ட் வந்தாலும் அந்த கிப்ட நீங்க உடைச்சவானம் அவுக்கவானம் எது வரைக்கும் உண்டா இது யாருக்குரிய பொருள் என்றது நிர்ணயிக்கப்படாத வரையில நீங்க மனைவிக்கு வாங்கி கொடுத்தீங்க நகை வாங்கி கொடுத்தீங்க பிஸ்கட் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தீங்க கோல்டு பிஸ்கட் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தீங்க ஜக்காத்து யார் கொடுக்கறது இந்த பிரச்சனை எல்லாம் பரவிதில்ல அதனால மனைவிக்கு ஒரு பொருளை கொடுக்கக்குள்ள நான் இதுக்குத்தான் அதனால தான் மனைவி மாறும் விளங்கிக் கொள்ளணும் இது எனக்கு சொந்தமானதா இல்லட்டி சும்மா உள்ளதா எனவே இது தீப்பான சப்ஜெக்ட் நான் இதோட சுருக்கிக் கொள்றேன் இவ்வளவு போதும் இதுக்கிடையில இன்னும் ஒன்று இருக்குதாக முக்கியமான தலையங்கம் தான் இன்றைக்கு ஒரு மனிதனுடைய குடும்ப வாழ்க்கை முதலாவது இரவு எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு முக்கியமான இரவு ஒரு வாழ்க்கை ஆரம்பிக்க போறோம் ஒரு பயங்கரமான இரவு என்று சொன்னா நாங்க இவ்வளவு நாள் உம்மாட்ட வாப்பாட்ட கணவ ஒரு மகனாக ஒரு மகளாக வாழ்ந்துட்டு இன்னைக்கு நாங்க இன்னும் மொத்தத்துடைய கஷ்டத்தில் போறோம் 
அதென்ன அதே சுராத்தல் முஸ்தக்கின் பாலம் மாதிரி பாஸ் பண்ணினா சுவர்க்கம் பணிய விழுந்தா நரகம் நரகத்தை விட மோசம் நரகத்தில் போனாலும் கொஞ்சம் பேர் வெளியே வந்துடுவாங்க அல்லாட்ட சொல்லி தப்பி தப்பி இதுல விழுந்தா அப்பயுமே விதவதான் எப்ப எப்பேன்னு சொல்லுவாங்க இவர் கல்யாணம் முடிச்சு ஏற்கனவே டிவோர்ஸ் பண்ணவரு எப்ப ஜனாசா தூக்கக்குறை சொல்லுவாங்க ஜனாசா தூக்கக்குறை சொல்லுவாங்க அப்ப நீங்க நாங்க எவ்வளவு அந்த சுராத்தல் முஸ்தக்கையும் பாலத்தை கடக்கக்குள்ள எப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வோட கடப்போமோ இது இன்டர்வியூ இருக்கிற மாதிரி கனடாவுக்கு போறதுக்கு பாஸ்போர்ட்டை கொடுத்துட்டு இன்டர்வியூ டாக்குமெண்ட் எல்லாம் இன்னொருத்தர டாக்குமெண்ட் எல்லாம் போட்டு கட்டன் பேஸ் எல்லாம் பண்ணி என்ன தனிப்ப டேட் எல்லாம் மாத்தி எல்லாம் செஞ்சு பாஸ்போர்ட்டை கொண்டு கொடுத்தாச்சு ஆனா பார்த்தா கையில நல்ல ஒரு வாட்ச் அவரே பொறுமதி அன்னைக்கு பார்த்தவர பெரியாச்சு <laughs> நல்ல மிச்சம் எல்லாம் வாங்க போக முடியும் சொல்லி கார்ல ஏறியாச்சு அப்ப கார்ல அந்த ரெஸ்டாரண்ட் கூட்டி போறவர் அவருக்கு நோக்க முடியும் என்ன நோக்கம் இது ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கட்கிழமை அவர் கேஸ் என்ன கேஸ் அவர் எஸ்ஆலம் கிளியர் பண்றது போட்டிருக்காரு நாளைக்கு பைனல் டிசிஷன் வரப்போகுது அப்ப அவர் சொன்னாரு ஹசரத் நாளைக்கு இந்த கேஸ் எனக்கு இந்த கேஸ் என்ன விலங்குல எனக்கு துவா செய்யோ அப்ப என்ன கேஸ் வாப்ப உங்களுக்கு சில நாளைக்கு தான் நான் ஒரு கனடியனா அல்லது ஸ்ரீலங்கனா என்ற முடிவாகும் கனடாண்டா என்ன நடக்கும் நானும் சும்மா ஒரு கூட்டத்துக்கு கேட்கிறேன் கிடைச்சா எல்லாம் சரி ஹதரத் என்ன கிடைச்சா எல்லாம் சரி எப்படி பேசுவது போக்குள்ள ஒரு ரெட் லைட்ல பேச்சு சிக்னல் லைட் கார் நின்றுச்சு கார் நின்ற உடனே ஒரு வெள்ள கார் பிச்ச வாங்க வரான் என்ன கார் உள்ள வருஷம் என்ன இவன்டே கனடிய பாஸ்போர்ட் ஈரடி சொல்லி செய்யணும் கல்யாணம் தூக்கி வச்சேரும் வழி உங்களுக்கு சொல்லி தந்தாரு இந்த மகள உங்களுக்கு ஹலால் பொஞ்சாதியாக பிடிச்சி தந்தே இருந்தாரு இவர் கபில்து நிகாஹான் சொன்னாரு சொல்லிட்டு அரை மணி தியாலத்துல தந்த மனைவிக்கு தலாக்கு சொல்லிட்டாரு அரை மணி நேரத்துல மனைவி மூத்தாகித்தாரு என்னமோ நடந்து எப்பமைப்ப என்ன நடந்தாலும் இந்த வார்த்தைக்கு பிறகு உங்களோட மனைவிய நீங்க தலாக்கு சொன்னாலும் தலாக்கு நடக்கும் மனைவிக்கு மட்டும்தான் மாமி கல்ல மாமி கயாமத்து வரைக்கும் மாமி மாமிக்கு தலாக்கு சொல்லிட்டீங்க மாமிக்கல்ல யாருக்கு மருமா மகளுக்கு தலாக்கு சொல்லிட்டீங்க தலாக்கு சொன்னாலும் மாமி மாமி கியாமத்து வரைக்கும் மாமி அல்லா குரான்ல மிக தெரிவா சொல்லிட்டான் இந்த வார்த்தை லேசில்ல கபில் துணிக்காக ஆன்றது எத்தனையோ ஹராத்தை ஹலாக்கிடும் ஆனா இன்றைக்கு கலாச்சாரம் இன்றைக்கு கலாச்சாரம் 
മർമ്മഹണ കണ്ടാ മാമി ഒരേ ഓട്ടം എങ്ങോട്ടം എങ്ങളെ കണ്ട് യാർ ഓടോണമോ അവ മുന്നുക്ക് വാറെ മറ്റാണിപ്പിയാ വാറിങ്ക എങ്ങളെ കണ്ട് യാർ ഓടോണമോ യാർ ഓടോണം മനവിടെ തങ്കച്ചി ഓടണം മൈനി ഓടോണം മറ്റ മന്ദിരം ഉണ്ട് ചൊല്ലി അവ മുന്നുക്ക് വാറ മറ്റേ ഷാപ്പിട്ടിങ്ങളാ ഇവള് ഇറക്കം എന്നോട് എന്റെ വാർത്തെ ഏണ്ട പൊണ്ടോ പൊണ്ടാറ്റി ഓർന്നാലുമേ കേക്കല്ലേ ഇവളാ കേക്കണം ഇത് അപ്പടിയേ അന്നുള്ളത്തില വളരും സൊന്നാങ്ക സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇന്ദ തൊടർഫു ഒന്ന കൊണ്ടേത്ത് മൗത്താക്കി വെക്കും ഇയാക്കും വ ദഖൂല അലൻ നിസാ പെങ്കൽ ഇരിക്കുന്ന അടത്തേക്ക് നീങ്ങ പോരത്തെ ഞാൻ എച്ചരിക്കെ ചെയ്യുകേ പാവം ചെയ്യ മാറ്റീങ്ക കുടുംബത്തുള്ള കിടക്കിന പാവം റോട്ടുക്ക് വരാതെ കുടുംബത്തുള്ള കിഴക്കിന പാവം റോട്ടുക്ക് വരാതെ ഒമ്പ കവണം വാലിവറുകളെ ഇറക്കമാ ചൊല്ലേ നമ്മുടെ ദീനടിങ്ക പാതുകാത്തുക്കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ശരിയാത്ത നിങ്ങൾ പാതുകാത്തുക്കൊണ്ടോ അതുക്കാഹ വേണ്ടി മൈനൂട്ടുക്ക് പോഹ വാണമുണ്ട് ചൊല്ല പോകോ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പാവിങ്ക് ത്രൈക്ക് പിന്നിക്കിരിക്കും ബൗണ്ടറിയെ കടക്കവാണ് നാണൌട്ടുക്ക് പോകോ മണവിത്തമുക്ക് മഹറമില്ല നാണട പുള്ളികൾ മഹറമുക്ക് തമ്പിയൊട്ടുക്ക് പോകോ തമ്പിയുടെ മൈനിത്താൻ മഹറമില്ല തമ്പിയുടെ മണവിത്താൻ മഹറമില്ല തമ്പിയുടെ പുള്ളികൾ മുഴുക്ക് മഹറം മാമി 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 ഇന്ദ്രവൽ യാറപ്പോളെ യാറിന്റെ ഉമ്മ മദർ ഇന്നോ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാഹാണ്ട് സുഹാനല്ലാ ഗവർണറാക <laughs> മാറുവായി <laughs> ഒരുക്കുന്നത് அந்த ஊர்ல ஒரு ஒரு என்ன குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருால் அந்த ஊரை சேர்ந்தவர் அந்த ஊருடைய ஒரு பொம்புடைய நான் கடையால முடிச்சிருக்கேன் சுப்ஹானல்லாஹ் யார் வாப்பா சொல்றாங்க உலமாக்கள் சொல்றாங்க ரியாத் சாலிஹின் எல்ல பற்றிக்கிறது இமாம் நா நாவி ரஹ்மத் சொல்லி காட்றாங்க சொந்தம் யார் இருந்தா ஹதரத் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அப்பா இப்ராஹிம் இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய மனைவி அந்த ஊரை சேர்ந்தவர் உம்மம்மா 33வது தலைமுறை உம்மம்மா அந்த ஊரை சேர்ந்தவர் மனைவியினுடையப்படுத்தினாங்க மனைவியினுடைய ஊரை கண்ணியப்படுத்தினாங்க சொல்லுவாங்க எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த பழக்கம் வரும் மனைவியுடைய ஊருக்கு போறது எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு பழக்கம் இது ரெண்டும் கூடாது ஒன்று இருக்கதே எங்கள்கிட்ட மாமி ஊடுண்டா அது என்னமோ என்ன என்னோடு மாமி ஊட்டிலே தான் மாம கம்ப்ளைன் அடைய கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்தேன் லைட் பில் நான் தான் கட்டணும் தண்ணி பில் நான் தான் கட்டணும் சாப்பாடு நான் தான் வாங்கணும் அவனோட பிள்ளைக்கு நான் தான் பாலு வாங்கி கொடுக்கணும் மாம கம்ப்ளைன் மாம அவுட்ல பேத்தி யாரும் வாழ பழகவான் மாம அவுட்ல பேத்தி யாரும் தஞ்சம் பூரவான் மாம அவுட்ல பேத்தி யாரும் ரிஃப்யூஜி கேம் படிச்சோம் வாடும் கல்யாணம் முடிச்சீங்களா போங்க வாப்பா மாஸ்டர் பேத்து வாங்க பேத்து 
வாங்கோ இன்னைக்கு பாடம் நன் முஸ்லிம்ஸ் சிங்களாக்கள் ஒரு குடும்பத்துள்ள கெட்டு நோய்விக்கவாப்பா யாரும் இல்லை குடும்பத்துள்ளுக்கு கல்யாணம் முடிச்சா எல்லாரும் அவுட் எல்லாரும் அவுட் எங்கேயும் காட்ட மாட்டீங்க பிரச்சனையும் குறவு ஒவ்வொருத்தரும் இஸ்டாபிளிஷ் ஆகுறாங்க உருவாக்கின <laughs> நீங்க அஞ்சு பேரும் ஒண்டுக்கு வந்து பிசினஸ் பண்ணி நாளை ஒரு சண்டை வந்தா பிசினஸும் இல்லா போகும் குடும்பமும் பிரியும் இந்த தலையகத்தில் பேச ஒரு தலையகத்தில் ஒரு பிசினஸ் ஃபேமிலி பிசினஸ் எப்படி இஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி எப்படி பாதுகாத்து எப்படி குரோத் பண்றது மூணு தலையகடி இஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் மூணாவது பாதுகாக்கிறது சேஃப் பண்ற பிசினஸ் பாதுகாக்கிறது அவங்களுக்கு <laughs> முந்தி மெட்ராஸ்ல போக்குல திருவில்ல போக்குல பின்னுக்கு எழுதிப்பாங்க நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் என்ன அர்த்தம் அப்படின்டா நாங்க ரெண்டு பேர் எங்களுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் அடி கொஞ்ச நாள் போக்குல மருவ போய் பார்த்தா மருவ மாறிக்கெல்லாம் என்னப்பா நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் இப்ப போய் பார்த்தா மறுவ லேட்ட சொல்ல எழுதி என்ன நாமே குழந்தைகள் நமக்கேன் குழந்தைகள் நாமே குழந்தைகள் நமக்கேன் குழந்தைகள் நேமாப்பா கல்யாணம் முடிச்சீங்க குழந்தைகளை தனிய தனிய வாழடுங்கோ பெண்கள் இதை பழகிக்கோங்கோ கல்யாணம் முடிச்சீங்களா தனிய போங்கோ இன்னும் ஒன்று இருக்குது எங்கட சொசைட்டியில இந்த இந்தியாவில் இருந்து உள்ள ஒரு கலாச்சாரம் இருக்குது மாமி வீட்டுல பொண்ணு எடுத்தா மறுவா மையத்துக்கு வங்க போர் இல்ல மாமி ஊ அது ஹராம் இது ரெண்டும் கூடாது இது ரெண்டும் கூடாது அவ்வக்க ஸ்ரீகிறது எல்லாத்தாலும் ஹஜரத் ரசூலுல்லாங்க மாமி வீட்டுக்கு போங்க நாங்க பாப்பா மாமி வீட்டுல உட்காந்து அங்க சாப்பிட்டு இருக்காங்க மாமி வீட்டுல மாமி வீட்டுக்கு போறது அங்க உள்ள என்னதுமா அப்ப கேட்டா உங்களோட பின்ன வைஃப் போவாவா கிழமையில ஒரு நாள் போவா கடைய கடைக்கு போக்குள்ள கொண்டு வச்சு ட்ரொப் பண்ணுவேன் அன்னைக்கு வரக்குள்ள ஹோல் அடிப்பேன் வந்து ஏறி கொள்ளணும் வந்து ஏற இல்லைன்றதுக்கு தலாக்கு சொன்ன சம்பவம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஹோன் அடிச்சோடனே கணவன் ஹோன் அடிச்சார் வர சொல்லி வர இல்ல கொஞ்ச நேரம் லேட் ஆகிட்டு அவருக்கு கோபம் வந்துட்டு பெய்த்து தலாக்குல முடிஞ்ச சம்பவம் இலங்கை இருக்கத்தான் செய்யுது இப்படிப்பட்ட இஸ்லாம் அல்ல இஸ்லாம் இஸ்லாத்துக்குள் இருந்து இஸ்லாத்தை திங்க் பண்ணுங்கோ மாமி வீட்டுக்கு போறது உறவை பேன்றது மச்சமாருக்கு உதவி செய்யறது மாமாவோட பேசுறது மாமக்கு சலாம் சொல்றது இந்த கண்ணா மர்மகன் பைத்து மெல் அடிச்சா மாம கதவுதற்கு வாரவும் இல்ல என்ன இல்ல சலாம் சொன்னா பதில் சொல்லுவோம் இல்லையா உணர்வு <laughs> மனைவியான <laughs> மனைவி 
ஒரு மனைவி ஒரு கணவனுடைய ட்ரெஸ் கோட் ஒரு கணவன் ஒரு மனைவியுடைய உடுப்பு ட்ரெஸ் கோட் லிபாஸ் என்றா உடுப்பு யூனிஃபார்ம் ஒரு ஆணுடைய யூனிஃபார்ம் தான் ஒரு பெண் ஒரு பெண்ணுடைய யூனிஃபார்ம் தான் ஒரு ஆண் என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் இந்த யூனிஃபார்த்தால என்னென்னெல்லாம் நடக்குமோ அதெல்லாம் ஒரு மனைவியால் நடக்கும் இந்த யூனிஃபார்த்தால என்னெல்லாம் நடக்குமோ அதெல்லாம் ஒரு கணவனால் ஒரு மனைவிக்கு நடக்கும் என்ன நடக்கும் யூனிஃபார்த்தும் பாதுகாக்கிறோம் சூட்டை குளிரவிட்டும் பாதுகாப்போம் சூட்டை குளிரவிட்டும் இது பாதுகாப்போம் இரண்டாவது மறைவு இது ஒரு மறைவு இது ஒரு மறைவு அழகாக உடம்ப மறைச்சு இரண்டாவது பாதுகாப்பு மூணாவது உடம்போடு ஒட்டிக்குது உடம்போடே ஒட்டிக்குது நாலாவது இது அழகு உடுப்பில் அவதை படிக்கும் உடுப்பு ஒரு அழகு வாப்ப உடுப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வகையான உடுப்பு உடுப்புடுக்க அந்த அழகு கூடிக்கொண்டே போகுது உடுப்ப வச்சு மனிதனுடைய தரம் கூடுது ஜமால் இது ஒரு கம்பீரம் இது ஒரு கம்பீரம் இதே போலத்தான் அல்லா சொல்றான் உன்னை கல்யாணத்தை கொண்டே உன்னை மனைவியை கொண்டே உன்னை கணவனை கொண்டு உன்னை நான் மறைக்கிறேன் உன்னை பாதுகாக்கிறேன் உடம்போடே சேர்த்திருப்பது போல உன் மனைவி உன் மாப்பா உம்மாவை விடவும் உன்னோட சேர்ந்து இருக்கிறாள் ஜீனா உனக்கு ஒரு அழகு இன்னும் கல்யாணம் முடிக்க இல்லையா இன்னும் நிர்வாணமா இருக்கிறீங்க நீங்க இன்னும் உடுப்புடு கல்யாணம் ஏற்கனவா இன்னும் கல்யாணம் முடிக்க இல்லையா ஜமால் ஒரு கம்பீரம் கல்யாணம் முடிச்சு மனைவியை கூட்டிக் கொண்டு ரெண்டு பிள்ளையும் கூட்டிட்டு போக்குள்ள எனக்கு ஒரு கம்பீரம் ஒரு உடுப்புக்கு என்னென்ன தன்மைகள் எல்லாம் இருக்குதோ அந்த தன்மைகள் அனைத்தையும் அல்லா கணவனுக்கும் மனைவிக்கு வச்சிருக்கிறான் அதுல ஒன்று தான் பாதுகாப்பு மறைக்கிறான் இதை மறைக்கிறான் இதை மறைச்சிடான் ஒரு மனிதனுடைய செக்சுவல் ஃபீலிங்க ஒரு பெண்ணுடைய செக்சுவல் ஃபீலிங்க ஒரு ஆணை கொண்டு அல்லா மறைச்சிறான் ஒரு பெண்ணுடைய ஒரு ஆணுடைய செக்ஸ ஒரு பெண்ணை கொண்டு எல்லாம் மறைச்சு அது இல்லாண்டா என்ன செய்ய வேண்டி வரும் நிர்வாணமாகத்தான் இருக்க வேண்டி வரும் இது பித்ரி இயற்கையான மார்க்கம் அல்லா சொல்லித்தான் இது உனக்கு பாதுகாப்பு இது ஓண்ட மானத்தை பாதுகாக்குது உன் ஆசையை பூர்த்தி செய்து உன் ஆசையை மறைக்குது சுபான் அல்லா ஹதரத் இமாம் இவனு கையும் ஜோஜி ரஹமத்துல்லாலே ஜாதுல் மஹாதுல சொல்றாங்க குடும்ப வாழ்க்கை இந்த செக்சுவல் உறவு இருக்குதே இதனால வரக்கூடிய உறவுகள் சொல்றாங்க ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வாழ்க்கையில ஃகான ஹதியுஹு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அக்மல் அல் ஹதிய் யஹ்பது பிஹி ஸஹ்ஹா வ ததிம்மு பிஹி லத்தா வ சுரூரு அன் நஃப்ஸ் வ யஹ்சுலு பிஹி மகாசிது அஷ் ஷரீஅ வ வத அல்லாஹு லி அஜ்ரிஹா சுபஹான அல்லாஹ் இமா இப்னு கைமு ஜோதி சொல்றாங்க இந்த உறவு இருக்குதே இந்த சந்தோஷம் இருக்குதே இந்த சந்தோஷத்தை கொண்டு ஏராளமான ஹைர்கள் உனக்கு உண்டாகுதே அது ஆகப்பெரிய ஹைர் தான் உலகத்தில் இஸ்லாமும் உலகத்தில் முஸ்லீம்களும் தரித்து நிற்கிறதுக்கு இந்த செக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று இல்லைன்னா உலகத்தில் முஸ்லீம்கள் இல்லை முஸ்லீம் இருக்காங்களா உங்களுக்கு ரெண்டு ஒரு புள்ள உங்களுக்கு புள்ள இல்லை தனி செக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உணர்வு இந்த ஆசை என்று சொல்லக்கூடிய உண்டை கொண்டு தான் அல்லா இஸ்லாத்தையும் அல்லா முஸ்லீம்களையும் இந்த பூமிக்கு மேல வாழ வச்சிருக்கிறார் மூணு வகையான காரணத்துக்கு மக்கள் இந்த குடும்பம் நடத்துறாங்க ஒன்றே பரம்பரையை பாதுகாக்கிறோம் பரம்பரையை பாதுகாக்கிறோம் இன்னும் ஒன்று தான் அல்லது எவ்வொரு தண்ணி ஒரு வகையான தண்ணி அது உடம்புல மித்திரத்தினால் உடம்புக்கு தீங்கு வரும் அந்த தண்ணியை வெளியாக்கும் கல்யாணம் முடிச்சாம இருக்கிறவங்களுக்கு என்று சொல்ல நோய் கல்யாணம் முடிக்கல்ல முடிக்க மாட்டோம் என்று சொல்லி பிரமச்சாரியாக இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சில நோய் இருக்குது அந்த நோய் வார காரணம் இதால தான் இந்திரியம் இது வெளியாகும் இதை வெளியாக்கிறதுக்கு ரெண்டு முறை ஒன்று ஹராம் ஒன்று மனைவிடத்தில் பேச்சு இந்த இது நீங்க பாவிச்சுக்கோ மூணாவது தான் அனுபவிக்கிறது இந்த உலகத்தில் அதை போல ஒரு இன்பத்தை அல்லா யாருக்குமே வச்சுக்க எதுல வச்சு இது உண்மை வாப்பா இது குரான் பேசக்கூடிய உண்மைகள் இதுல யாரும் ஒளிச்சி மறைச்சி பேசி தேவையில்லை அதில் உள்ள இன்பத்தை அல்லா வச்சிருக்கா அந்த இன்பத்தை எப்படி அடையோணம் சல்லாஹு அலைவசல்லம் தொடர்ந்து சொன்னதெல்லாம் என்னால சொல்லிடான் 
ஒரு குடும்ப மனிதன் படிச்சிடும் ஒவ்வொரு வாலிபரும் ஒரு ஆலிபிடத்தில் போய் உட்கார்ந்து இதை படிக்கும் என்ன முதல் நாள் ராகு நான் என்ன செய்யும் எப்படி வாழணும் சொல்லப்பட்டிக்குது இமாம் 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 இவன் கைம் ஜோதி சொல்றாங்க உனக்கு இந்த பல வகையான விஷயங்கள் தேவை முதலாவது ஒரு விஷயம் தேவை உன்னை நீயத்தை சீராக்கி ஒரு முக்மின் யார் தெரியுமா எந்த ஒரு அமலையும் எந்த ஒரு தேவையையும் இபாதத்தாக செய்வார் இந்த வீட்டில் ஒரு ஜனல் வச்சோனா காத்து வாரத்துக்கு சொல்றாங்க இந்த ஜனலை நீ வைவாப்ப காத்து வாரத்துக்கு அல்ல பாங்கு சத்தம் கேட்கறதுக்கு காத்து சும்மா வரும் உனக்கு நன்மையும் கிடைச்சோம் பாங்கு சத்தமும் உள்ளுக்கு வரும் என்ன செய்யும் பாங்கு சத்தம் உள்ளுக்கு வரும் சொல்றாங்க நீயத்து வச்சுக்கோ முதலாவது என்ன நீயத்து அல்லாஹ் ஹலாலாக்கின ஒன்றை நான் பாவிக்கிறேன் அல்லாஹ் செய்ய சொன்ன ஒன்றை நான் செய்ய போறேன் ஹதீஸ்ல வந்திருக்குது முஸ்லிம்ல இருக்கக்கூடிய ரிவாயத்து சொன்னாங்க உங்களுடைய அந்த அந்த இதுலையும் குடும்ப வாழ்வை நீங்க ரெண்டு பேருமாக சேர்ந்து கதவை மூடிக்கொண்டு கேட்டுகளை போட்டுக்கொண்டு லைட்டை ஆஃப் பண்ணிக்கொண்டு அல்லது வெளிச்சத்திலேயோ நீங்க எந்த ஒரு செயலை நீங்க செய்றீங்களோ அதிக்கும் சதக்கா அதுலே உங்களுக்கு நன்மை இருக்குது உங்களுக்கு நன்மை தரப்படுகுது என்று சொன்ன நிறத்துல சுபானல்லா நாங்க நினைச்சிடும் ராவக்கி தஹத்தில் மட்டும்தான் நன்மை திரு குரான் ஓதத்தில் தான் நன்மை தஸ்மீஷ் செலுத்தில் தான் நன்மை பாவம் இல்லையா குடும்பம் <laughs> வாழ்க்கையை நடத்துறது இதை பெண்களும் விளங்குங்கோ ஆண்களும் விளங்குங்கோ நீயத்து வைங்கோ கணவன் நீயத்து வச்சட்டும் மனைவியினுடைய ஹக்க பூர்த்தி செய்றேன் மனைவி நீயத்து வச்சட்டும் கணவனுடைய ஹக்க பூர்த்தி செய்றேன் வாழ்க்கை வாதத்தாக மாறிடும் இன்னும் ஒன்று தான் ஹதீஸ் அதிக தெளிவாக வந்திருக்குது இது இது எப்படி நான் சொல்றேன்னு சொன்னா ஹதரத் சொன்னாங்க குடும்ப வாழ்க்கை அதாவது ஒரு மனிதனுடைய ஆசையை நீங்க பூர்த்தி செய்யறத சொல்லும் போது சொன்னாங்க யாரும் பெய்த்து ஒரு மிருகம் ஒரு மிருகத்தில் மேல ஏறி தந்த தேவையை பூர்த்தி செய்து கொள்றது போல நீங்க கூட மனைவியிட மேல ஏறி தேவையை நீங்க பூர்த்தி செய்து சொன்னாங்க அப்படி செஞ்சா உனக்கு மிருகத்திற்கு இடையில வித்தியாசம் இல்லை மிருகத்தில் வித்தியாசம் இல்லை நீங்க ராவு பத்து மணிக்கு பல மணி போனீங்க என்ன என்னாச்சு தேவை ரைட் என்னங்க வித்தி என்ன வாழ்க்கை இது இது மிருக வாழ்க்கை சொன்ன குடும்ப வாழ்க்கை என்று சொல்லக்கூடியது குடும்ப உறவு என்று சொல்லக்கூடியது அது காலையில இருந்தே அத்திவாரம் விடப்பட வேண்டும் அது ஐ கண்டக்ட் பாடி லாங்குவேஜ் சாப்பாடு சொல்றாங்க மிருகங்கள் இந்த உறவுகளை கொண்டாடுறது போல நீங்க உறவுகள் கொண்டாட வேண்டாம் இனிமையான பேச்சு ராவக்கு ஒன்று நீங்க அடைய போறீங்களா சொல்றாங்க சல்லா சொல்லமா உங்க பகல் இருந்து ஆயத்தமாக இது நீங்க ஒரு மிருகம் வைத்து சேர்றது போல இல்ல அப்பத்தான் ஒரு குடும்ப உணர்வு அவன் அன்னைக்கு சாப்பாடு சமைச்சுவா இன்னைக்கு என் கணவன் வாராரு என்னுடைய ராவு சாப்பிட போறாரு நாங்க ரெண்டு பேரும் வாழ போறோம் இதுதான் என் குடும்ப வாழ்க்கை வாப்பா சொன்னாங்க நீ பேய்த்து எங்கேயோ சாப்பிட்டு வந்தாய் ரோட்ல ராவைக்கு வரக்குள்ள என்னமோ தேவை ராவைக்கு பேய்த்து முடிச்சு கொண்டீங்க உனக்கும் மிருகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் உனக்கும் மிருகத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் தாய்மார்களே இதை படிங்கோ 
தந்த கணவனுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்வது விவாதத் தேவை இன்றைக்கு போய் கேளுங்க கவுன்சிலிங் செய்தாக்கள்ட்ட கவுன்சிலிங்க்கு வாராங்க கேட்டா சொல்லுவாங்க என்ன ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை பிரச்சனை அங்கதான் இருக்கும் பிரச்சனை அங்கதான் இருக்கும் எதையும் சகித்துக் கொள்வேன் சகிக்க இயலாது கேட்டா சொல்றாங்க என்ன சுஹான் அல்லா இது இந்த இது ஒரு இது ஒரு முக்கியமான விடயம் இந்த காலத்தில் பேசப்பட வேண்டிய தப்பிக்க யூத் வாலிபர்கள் வயோதிபர்கள் பெண்கள் ஆண்கள் இதை படி இந்த சப்ஜெக்ட் நாயகம் இதுக்கு படிக்க ரெண்டு ஏரியா இருக்குது நான் அவங்களுக்கு சொல்லித்தாரேன் இமாமுனா கசாலி ரஹமத்துல்லா அலஹி இதை பற்றி ரொம்ப ஆழம் அழுதுக்கிறாங்க குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி நீங்க பெட்ரூம்ல காலத்தை கழிச்சோம் தெரிவிக்கலாம் இப்படித்தான் அதுக்கு அல்லா குரான்ல சொன்ன விஷயங்கள் இருக்குது அல்லா சொல்லிருக்கிறார் பின்னுக்கு வருவோம் எனவே இந்த ஹியா உலகமுத்தீன் ஆங்கிலத்தில் இருக்குது இதை எதிர்த்து நீங்க வாசித்து பாருங்க எப்படி எல்லாம் இஸ்லாம் இதை பத்தி பேசிக்குது எனவே தான் இது ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்ட் என்ன எங்கட வாழ்க்கையில இது சொல்லணும் இன்னும் ஒன்று இருக்குது இன்பத்திலையும் படைச்ச ரொம்ப மறக்கலாது சந்தோஷத்திலையும் அல்லாவ மறக்கலாது மனைவியோடைய குடும்பம் நடத்துறீங்க அல்லாஹுடைய துவாவோட எனக்கு இது ஹலால் ஆனா துவா நான் ஓதிக்கொள்றேன் என்ன துவா ஓதோனா துவாக்கல பாடமாக்கும் துவாக்கல பாடமாக்கும் துவாக்கல பாடமாக்கும் இங்க வந்து லெப்பமாம துவா செலுத்த மாட்டோம் உங்களுக்கு அங்க அந்த தலையப்படுத்தி என்ன அல்லாஹும் வகைரமா ஜுபில் தலைய மாதிரி இங்க துவா அவர் செலுத்த மாட்டோம் நீங்க துவா ஓதணும் இங்க எங்கட வாப்பட ஜனாதா தொழிலுக்கு எங்களுக்கு தெரியாது வாப்பட ஜனாதாவ தொழிலுக்கு எங்களுக்கு தெரியா அதுல என்ன துவா ஓதணும் அல்லாம கப்புர் லஹு பபுர் லவா மகன் வாப்பட ஜனாதா அன்றைக்கு தான் துவா பாடமாக்குற அவனுக்கு அல்லாஹு மஹ்புர் லஹு வர்ஹம்ஹு அல்லாஹு மஹ்புர் லஹு வர்ஹம்ஹு துவா வருது இல்ல இவர் சொல்றாரு அல்லாஹு மஹுர் லஹு வர்ஹம்ஹு இவன் துவாவுக்கு வாப்பகன தும்பு கட்டால் இன்னும் அடிபடும் அன்பான பெற்றோர்களே அன்பான வாலிபர்களே வாப்பட உம்மட ஜனாசா தொழுவிக்கோணம் என்றா இன்றைக்கு துவாக்கல பாடமாக்கும் அன்பான பெற்றோர்களே எழுதி கொடுங்க பிள்ளைக்கு துவா ஒன்று சொல்றேன் வாப்பட ஜனாசா தொழுவி தொழுகிய வந்து புள்ளதான் தொழுவிக்கோணும் சந்தேகம் இல்ல ஆனா புள்ள தொழுவிக்க தகுதியானால் ஆயிக்கும் அவனுக்கு சுரத்துல் பாத்தியாவும் தெரியாது அவனுக்கு அத்தையாத்தும் தெரியாது அவர் இல்ல துவா ஓதணும் யாருண்டா யாருக்கு ஓத தெரியும் அவங்க துவா ஓதிக்கும் துவா மாப்பிள்ள பொண்ட தலையப்படி துவா ஓதுறது இதை யாரும் சொல்லி வைத்தார்கள் இல்ல நீங்க ஓதணும் என்ன துவா முதலாவதுமேறோம் <laughs> ஒரு குரூப் கூட்டிக் கொண்டு போவாங்க ஒன்னும் தெரியாத பாபா தானே ஏன்னா அறுக்க கொண்டு ஒரு ஆடு மாதிரி வாங்க மச்சான் போம் மச்சண்ட சிறுப்பெல்லாம் கலட்டி சபாத்து கலட்டி காலை கழுவி வேற என்ன என்ன சொல்ற காத்திருச்சுதா ஆளாத்தி ஆளாத்தி கொண்டு ஒரு ஆனா மச்சண்ட அண்ட வாழும் தெரியா யாருக்கு அலைஜாசியா மச்சண்ட கூட்டி போறாங்க அங்க ஒண்ணேதான் மச்ச நினைச்சிருமே எப்படி இருக்குது ஈடுபடக்கூடியவங்களுக்கு குடும்ப வாழ்க்கையில இன்பம் கிடைக்காது ஜினா ரெண்டு வகையான ஜினா இருக்குது ஒன்று இருக்குது பிசிக்கலா நீங்க ஈடுபடுறீங்க பிசிக்கலா நீங்க ஈடுபடுறீங்க கல்யாணத்துக்கு வந்து அதுக்கு சொல்லுவாங்க ரேசலையா என்ன 
அப்படி நீக்குது அப்படி நீக்குது கல்யாணம் பேசியா என்ன செய்யணும் ஒன்றும் தெரியா நான் சம்பவம் சொல்லிக்கிட்டு இன்னமும் நீக்குது கண்ணால தினாசரிங்க ஒரு இன்டர்நெட் கஃபேல போய் துக்காந்து கொண்டு நீங்க ஒரு காட்சியை கண்ணால பார்க்கிறீங்க இன்றைக்கு வெரி சிம்பிள் கண்ணால தினாசரிது வெரி சிம்பிள் எந்தெந்த விடயங்களை திரை போட்டுக்கொண்டு இஸ்லாம் செய்ய சொல்லிச்சுதோ இதை நீங்க பார்க்குறீங்க இவங்களுக்கு நான் எச்சரிக்கை செய்யல புறான் ஒரு எச்சரிக்கை செய்து உங்க குடும்ப வாழ்க்கையில் ஒரு நாளும் இன்பத்தை அனுபவிக்க மாட்டேன் ஏன் தெரியுமா காரணம் நீங்க இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகி பலவி இதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு போறீங்க எங்க போறீங்க இப்ப மனைவித்த போறீங்க அவ ஒரு பத்தினித்தனமான ஒரு பொம்புல அவ கொண்டும் தெரியாது அவ வந்து உங்களை கண்டோனே நாளுக்கு மடிரா உடுப்பு மாத்த கஷ்டப்படுறா அவ வெக்கத்துல கண்ணால கண்ணு குட்ட பாக்குறா கொண்டும் விளங்குதில்ல ஆனா நீங்க நினைச்சீங்க அந்த ஹோட்டல் இருந்த மாதிரி இருக்கும் சொல்லி உங்களோட முதல் நாள் ராவே நீங்க ஃபெயில் அல்லா சொல்லிட்டான் இதுதான் இன்பம் நீ பெடப்பா விடுவாய் அவ ஹோமாய் வரக்குள்ள நீ உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியா உங்களுக்கு என்ன செய்யறது தெரியா பொத்தே ஹரியட் ஒன்றுமே தெரியா நீங்களும் விளையாடிடுங்க விளையாடிடுங்க அவக்கு ஒன்றும் தெரியா நீங்க ரெண்டு பேரும் முடிச்சிருங்க அங்க இன்னும் லைவை ஸ்டார்ட் பண்றீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இது ஒரு பிரசன்டேஷன் செய்யப்பட்டு டிண்டி காலேஜில் பிரசன்டேஷன் செய்யப்பட்டு டிண்டி காலேஜில் கிறிஸ்டியன்ஸுக்கு நீங்க இதுல ஈடுபட்டா உங்களுக்கு இது நடக்கும் சரிதானே வாப்பா சும்மா சொல்லுங்களேன் எங்கட கிரிக்கெட் டீம்ல விளையாடுற ஒத்தர குழந்தை யாரு சொல்லுங்க யாரு மகேல ஜெயவர்தனைக்கு எங்கட புள்ளே வந்து போல் போட்டா பிடிக்கும் அவன் வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸ் போலர்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி அவர் அடிச்ச ஒரு ஆளுக்கு நாங்க வைத்து போல் போட்டா பிடிக்கும் அவன் சொல்லுவா இவனோட விளையாட அர்த்தம் இல்ல இதே மாதிரி நீங்களும் வேர்ல்ட் கிளாஸ் பெஸ்ட்மேன் ஆயிருந்துட்டு அந்த பிச்சுல போனா நீங்க பாப்பீங்க இந்த பிச்சு அறிவு நான் உங்களை சிரிப்பூட்ட சொல்றேன் ஹக்க சொல்றேன் நான் ஹக்க சொல்றேன் இது குடும்ப வாழ்க்கையில விளைவு வார இங்க தான் குடும்ப வாழ்க்கையில பிரச்சனை வார இங்க தான் நீங்க எல்லாம் அனுபவித்து முடிஞ்சு எல்லாம் செஞ்சு முடிஞ்சு இப்ப நீங்க நினைச்சீங்க பிராண்ட் நியூ வேணும் சொல்லி அது பிராண்ட் நியூ அந்த பிச்சுல ஒன்று வேலை செய்யாது போல் வேலை செய்யாது அந்த பிச்ச நீங்க என்ன செய்யணும் பிச்சாக்கி எடுக்கணும் அல்லா குரான்ல பிச்ச இந்த வார்த்தையை சொல்லிக்கிறான் வயல் சும்மா வயல்ல பேச்சு நெல்லு நாட்டையில உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் முந்தி வயல நீங்க நல்லா உழுகணும் உழுகிறேன் என்ன போட்டு மாட்டை போட்டு நல்லா உழு இது வயல் குரான் சொல்லிக்கிறது ஹரச இந்த வார்த்தையை நல்லா உழுவீங்க அதுக்கு பிறகு தண்ணியை ஊத்துறீங்க தண்ணிய ஊத்தி தண்ணிய ஊத்தி அதுக்கு போல என்ன செய்வீங்க மருவ போட்டு மருவ கலறுவீங்க தண்ணி விதம் மிக்ஸ் ஆகணும் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு தான் நீங்க என்ன செய்வீங்க நல்ல தூவுறீங்க அல்லாஹ் குர்ஆன்ல கேக்குறான் அஃபரஐதும் மா அல்லதி தும்னூன் அன்தும் தஹ்லுகூனஹு அம் நஹ்னுல் ஹாலிகூன் அத சொல்லி போட்டு அல்லாஹ் சொல்றான் அஃபரஐதும் மா தஹ்ருசூன் அன்தும் தஸ்ரஊனஹு அம் நஹ்னுல் ஸாரிஊன் விவசாயம் செய்யத போல தான் இதுவும் அப்பா சும்மா பூமிக்கு நல்ல தூவேல உங்களுக்கு பூமி இருக்கு நல்ல தூவேல பூமிய பக்குவப்படுத்தோணும் இதே போல குடும்ப வாழ்க்கையினுடைய இன்பத் அனுபவிக்கணும் என்றால் இது கட்டாயம் இருக்கணும் வாலிபர்களே அன்பானவர்களே சங்கையா சொல்றேன் இறக்கமா சொல்றேன் இந்த பாவத்தை நீங்க செய்வீங்க என்றால் உங்களோட மனைவிக்கு நீங்க தலாக்கத்தை சொல்லுவீங்க செஞ்சவங்க அப்படி ஈடுபட்டவங்க நிராசையற்று போக வேண்டாம் தௌபா செய்யும் தௌபாவுடைய கதவு துறக்கப்பட்டீங்க லாஸ்ட் வீக் இந்த மண்டே இல்ல அதுக்கு முந்தின மண்டே ஒரு விஓஜி டாக்டர் சந்திச்சு முஸ்லிம் டாக்டர் டாக்டர் நவாஸ் அவர் வந்து இந்த விஷயம் பேசினார் என் ஆபீஸ்ல வச்சு அவர்கிட்ட கேட்டேன் உங்களோட பேரே சொன்னது பிரச்சனை இல்லையே பிரச்சனை இல்லை சொல்லு போட்டார் சொன்னாரு இலங்கையில தான் பேசல நான் வெளி உலகத்தை பேசல லாஸ்ட் வீக் ஒரு புள்ள பிறந்துச்சு இந்த புள்ளையோட ரெண்டு கண்ணுலேயும் ஒரு நோய் 
இந்த நோய் எங்கிருந்து வரும் என்றா இந்த நோயினுடைய தன்மை என்றா இது எய்ட்ஸ் ஆல வார நோய் இதால வார நோய் எய்ட்ஸ் ஆல வார நோய் இது எனக்கு இதை கண்டதுமே எனக்கு முஃபிசாபே இந்த உடம்பெல்லாம் அப்படியே இதாக்கி போயிட்டது அவர் கம்பலையில் இருந்து கொழும்புக்கு வந்தவர் ஒரு தேவைக்கு என்ன மீட் பண்ணி இதை செலுத்திட்டு போகணும் என்று வந்திருக்கார் அப்ப எனக்கு சொக்காவிட்டு முஃபி சாப் நான் பொல்ல அந்த புள்ளைய பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி என்ன செஞ்சுன்னா அந்த புள்ளையோட உண்மவை வெளியே போட்டேன் வெளியே போச்சு வெளியே போச்சுட்டு கதவை மூடிக்கொண்டு நான் இந்த மாப்பிள்ளை கேட்டேன் உண்மையை சொல்லு உண்மையை பேசு உன் வாழ்க்கையில் நீ எத்தனை பேரோடே ஈடுபட்டிருக்கான்னு சொல்லி இல்ல இல்லன்ட்டாரு சொல்றாரு அவட கையால அடிக்க மட்டும்தான் இல்ல உருக்கினாராம் உருக்கொண்டு சொன்னாராம் என்ன செய்ய கல்யாணத்துக்கு முந்தி புடியமாரெல்லாம் என்ன வற்புறுத்தி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாண்டு சொல்லி என்ன ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பிட்டாங்க நாங்க போயிட்டு வந்தேன் சொன்னாங்க அதனால வந்த எய்ட்ஸினுடைய ஒரு பகுதி தான் இது சொல்லி இந்த புள்ளடி நோய குடமா கேளாது பாதுகாப்பானா நாங்க செய்த துரோகம் எங்களோட புள்ளைய பாதுகாப்பு பிறக்கக்கூடிய பச்சிலன் பாலகனும் வாப்ப உம்ம செய்யக்கூடிய தவறின் காரணமாக நோயாளிகளாக பிறக்கிறார்கள் இந்த பாவத்துக்கு தௌபா செய்யும் ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்க போறீங்க ஹதீஸ்ல வந்து இருக்கிறது ஹயாத்து சஹாபாவில் சல்மான் பார்சி ரவி அல்லாஹ் தாலானும் தந்த மனைவியை சந்திக்கிறாங்க சல்மான் பார்சி போறாங்க மாமியூட்டுக்கு நனையத்தை சொன்னேன் மாமியூட்டுக்கு போனாங்க சல்மான் பாரசி மாமியூட்டுக்கு போக்குள்ள கூட்டாளி மரம் எல்லாம் பின்னுக்கு வாராங்க இந்த பின்னால நிக்கிறாங்க வயோதிபர்கள் அவங்களுக்கு இடங்களுக்கு நல்லா ஹைராக்கு பின்னால நிக்கிறாங்க வயோதிபர்கள் தாடி நிறைத்தவங்க அவங்களுக்கு இடங்களுக்கு நல்லா ஹைராக்கு அவங்களுக்கு வாங்க அல்லா ஹைராக்கு தாடி நிறைத்த மக்களை பார்த்து அல்லா வெக்கப்படுறா நாங்களும் வெக்கப்படுறோம் உனக்கு வாங்க அல்லா ஹைராக்கு சல்மான் பார்சி ரவி அல்லாஹ் தன்னை போனாங்க மாமியூட்டுக்கு கூட்டாளி மரம்லாம் போனாங்க ஊடு கிட்ட வாகிக்கு இதை சொன்னாங்க இதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வரையில நீங்க திரும்பி போங்கன்னு சொல்லி ஊட்டுக்குள்ள போனாங்க மனைவி இருந்தா மனைவிய கண்டதுமே மனைவிய முன்னத்தி ரோமத்தை பிடித்து ஹசரத் சல்மான் பார்சி ரவி அல்லாஹ் தன்னை துவா ஓதினாங்க துவா ஓதி போட்டு சொன்னாங்க மனைவியை பார்த்து கேட்டாங்க ஹல் அந்தி முத்தி அத்தி பீசை இன் ஆ முருகிவி நான் உனக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விடயத்தை கொண்டு நீ எனக்கு வழிபடுவாயான்னு கேட்டாங்க சொன்னால் ஜலஸ்து மஜ்ரிசமையுதா யாருடைய பேச்சுக்கு வழிபடணுமோ அவருக்காக உட்கார்ந்திருக்கிறேன் சொன்னாங்க மனைவியோடைய முதலாவது சந்திக்கும் பொழுது அல்லாவை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய விடயத்தை ரெண்டு பேரும் உண்டாக சேர்ந்து செய்யுங்கோண்டு சொல்லி அல்லாவை திருப்திப்படுத்துறதுக்குள் ஆக நல்ல செயல்தான் தொழுக நான் இமாமத்து செய்கிறேன் நீ பின்னுக்கு மாமூமாக இருந்து தொழுமா ஹசரத் பிலால் ஹசரத் சல்மான் பாரசி தக்பீர் கத்தினாங்க மனைவியும் சேர்ந்து தக்பீர் கத்தினாங்க ரெண்டு பேரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொழுகையை கொண்டு ஆரம்பிச்சாங்க வாலிபர்களே ஆரம்பிங்க தொழுகையை கொண்டு தொழுகையை கொண்டு ஆரம்பிங்கோ தொழுதுட்டு ஒரு இது ஒரு இது அஷ்ரப் பண்ணி தானே சொல்லி காட்டுறாங்க தொழுதுட்டு மனைவிக்கு பயான் செய்ய போக வேண்டாம் மனைவிக்கு சில நசிஹத் செய்ய நசிஹத் அந்த நசீகத்தை அவர் கபருக்கு போகும் வரைக்கும் மறக்க மாட்டான் நிச்சயம் கபருக்கு போகும் வரைக்கும் அந்த நசீகத்தை அவர் மறக்க மாட்டான் என்ன மறக்க மாட்டா சொல்லுங்கோ நீங்க யாருன்றத முதலாவது வாக்கு விளங்கப்படுத்து நான் ஒரு முன் கோவக்காரன் எனக்கு இப்படிப்பட்ட நோய் இருக்குது என்ன பலகீனம் இது இதை பொறுத்துக்கோங்கோ என்று அப்ப அவன் சொல்லலும் அவ சொல்லுவோம் அவசியம் இல்லை நீங்க யாருன்றத உங்கள ரியலைஸ் பண்ணி உங்களை பத்தி நீங்க அவக்கு ஒரு வாரத்தை இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது அவ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவ அவங்கள பக்குவப்படுத்திக்கொள்ள ஒரு நாளும் வாழ்க்கையில நீயத் வச்சுக்கோங்கோ இந்த மனைவியால தான் நான் சுவர்க்கம் போவேன் இந்த மனைவியால தான் நான் சுவர்க்கம் போவேன் இவளே சுவர்க்கத்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு போவேன் இவளுடைய குடும்பத்தையும் இவளுடைய பரம்பரையும் சுவர்க்கத்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு போவேன் சுவர்க்கத்திலேயும் இவள் தான் இந்த மனைவியாக இருப்பாள் அந்த கிராவு நீயத் ஒரு நசிய திட்டுங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டீங்க மாஷா அல்லா குடும்ப வாழ்க்கைய நான் சொன்னது போல ஆரம்பிக்கிறீங்க அதுல ஒன்று தான் அல்லா குரான்ல சொல்லிட்டான் உங்களோட மனைவி உங்களோட விளைவு நிலம் உங்களோட வயல் உங்களுக்கு நினைச்சத்த செஞ்சு கொள்ள இயலும் ஒன்ற மட்டும்தான் உங்களுக்கு செய்ய இயலாது அவரை பின்புறத்தால அதாவது பின்புறத்தால செக்ஸ்ல ஈடுபடுறது இஸ்லாத்துல சம்பூர்ணமா ஹராமாக்கப்பட்டது 
அதை தவிர அனைத்தும் உங்களுக்கு ஹலால் அனைத்தும் அனைத்தும் தான் அதுல மறுவா நீங்க கேட்க தேவையில்லை உங்களுக்கு எல்லாம் ஹலால் உங்களுக்கு எல்லாம் ஹலால் எப்படி எல்லாம் வேணுமோ அப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு ஹலால் நீங்க ரோட்ல உண்ட காடு நீங்க இப்படி உடுப்பாட்டி பார்க்கணும் பிரச்சனை இல்ல ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்றேன் உங்களோட கண்ணை பாதுகாக்க கோணும் என்ற நோக்கத்தில் அதை வாங்கி கொண்டு பேய்த்து உடுப்பாட்டி பார்க்கறது ஏலும் ஆனா இப்ப தெரியுமா ஏலும் உங்களோட வீட்டுல இருந்தா தான் பாப்பா வீட்டுல செய்ய அதெல்லாம் பாப்பா வீட்டுல செய்யவும் மேலா வீட்டுல இன்னும் அஞ்சாறு குடும்பம் இருந்தா எப்படி செய்வீங்க அது அது செய்ய உங்களோட சொந்த ஊடு உங்களோட பிச் உங்களோட பிச் ஸ்பீட் பால் போடவும் மேலும் பாஸ் பால் போடவும் மேலும் என்ன செய்யலாம் தட்டி விளையாடவும் மேலும் டெஸ்ட் மேட்ச் விளையாடவும் மேலும் டி டுவெண்டி விளையாடவும் மேலும் எதுவும் விளையாடலாம் உங்களோட ஊடு அல்லா சொன்னத்தை சொல்ல நானே வைக்கப்படும் உங்களுக்கு இமாமுனா கசாலி அங்க சொல்லி காட்டுறாங்க குரான் இமாமுனா கசாலி சொல்றாங்க பி அன்னல் முராத அலா ஐய் வஃஇன் அவ் அலா ஐய் கைஃபியத்தின் இஃத்தர்து மூஹா மா தாம ஃபீ மௌதுஇல் ஹர்ஸ் சொல்றாங்க அல்லா ஹர்ஸ் என்று சொல்லிட்டான் அதுல நீ நெல்லு தான் நாட்டோனும் அல்லா சொல்லல ஓண்ட விதை நிலம் உனக்கு நெல்ல நாட்டோ மேலும் இருங்கு நாட்டோ மேலும் கௌபி நாட்டோ மேலும் ஏதே நாட்டேலும் அது உங்களோட இஷ்டம் உங்களோட விருப்பம் மாஷா அல்லா நீங்க விதைச்சிக்கோங்கோ அல்லா அனுமதி தந்துட்டான் இதுல எந்த விதமான இல்ல நாங்க இப்படித்தான் அப்படித்தான் இது ஒன்ற விஸ்லாத்து அங்க போனா அவங்களுக்கு கொண்டு தான் நீங்க என்ன இக்குது என்ன பின்துவாரத்தை நீங்க தவிர்த்து கொடுங்க ஒரு பெண்ணுடைய இது அது ஹராம் அது ஹராம் ஆக்கப்பட்டது உங்களுக்கு வயசு வந்தா கல்யாணம் முடிச்சுக்கோ ஆசைகளை ஹராத்துல பாதிக்க வேண்டாம் ஆசைகளை ஹலால பாதிக்கும் யாரு கல்யாணம் முடிப்பாங்களோ அவங்களுக்கு நாங்க பணத்தை கொடுப்போம் குரான் சொல்லுது யாரு கல்யாணம் முடிப்பாங்களோ அல்ல அவனுக்கு உதவி செய்தவனை கடமையாகிட்டது எனவே இந்த விஷயத்துல கருத்துல செய்யுங்கோ இன்னும் ஒன்று தான் வாப்ப உம்மா எல்லாரும் அல்லாட்ட குத்தவாடிகள் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய வாப்ப உம்மாக்கள்ல நூறு வீதம் என்று சொன்னாலும் பொருத்தம் தொண்ணூறு வீதமானவங்க குத்தவாடிகள் என்ன கல்யாணம் முடிச்சோணும் ஆ படிச்சு முடிய என்ன படிச்சோணும் ஏ லெவல் செய்யணும் டிகிரி வாங்கணும் அது எம்ஏ செய்யணும் பிஎஸ்டி முடிச்சோணும் முப்பத்தஞ்சுல தான் கல்யாணம் எங்கட வாப்பமார் சொல்ற இன்னும் வயசு வரல வயசு வரலன்றத நீங்களா முடிவு செய்யணும் அவர் முடிவு செய்யணும் யாரு இன்றைக்கு ஹதீஸ்ல வந்திருக்கிறது ஒரு பொம்புள புள்ளைக்கு வயது வந்துட்டுதா தகுதியான மாப்பிள்ளை கிடைச்சிருக்குதா கல்யாணம் முடிச்சு வைங்கோ நான் சொல்றேன் நாங்க கொஞ்சம் நிதானமா யோசிக்கணும் பிள்ளைகளுடைய படிப்பு பிள்ளைகளுடைய ஓதல் என்று சொல்லி இந்த காலத்துல லேட்டஸ்ட் புதுசாக ரிசர்ச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒரு வாலிபன் படிச்சு கல்யாணம் முடிச்சு கொண்டு படிக்கிறது நல்லமா அல்லது படிச்சு முடிச்சுட்டு என்னது படிச்சு முடிச்சுட்டு கல்யாணம் முடிக்கலாமா சொல்லி இப்ப சொல்றாங்க இதுல படிச்சு கொண்டே கல்யாணம் முடிச்சட்டும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கட்டும் டைம மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்கோ படிச்சு கொண்டே கல்யாணத்தை முடிச்சுக்கோங்கோ நீங்க என்ன செய்ய தேவையில்லை உங்களோட கன்சன்ட்ரேட் எங்கேயும் போகாது உங்களோட லைஃப் நான் இவளோட தான் வாழ போறேன் லைஃப் ஆரம்பிங்கோ அப்படிப்பட்ட கட்டத்தில் கல்யாணம் முடிக்க இருக்கு கல்யாணம் முடிச்சுட்டோம் கொஞ்சம் பிள்ளைகளை கொஞ்சம் பின்னுக்காகி பெற்றுக்கொள்வோம் அந்த கட்டத்தில் மார்க்கத்தில் சில அனுமதிகளும் கொடுக்கப்பட்டீங்க இன்றைக்கு நடக்கிற பாவத்தில் பெரிய ஒரு பாவம் மகனுக்கு இருபது வயசாகிட்டு இவர் சொல்றார் இருபத்தி ஆறுல தான் கல்யாணம் முடிக்கணும் நான் இருபத்தி ஆறுல முடிச்சது யாரு வாப்பா வாப்பா நீங்க இருபத்தி ஆறுல முடிச்சக்குள்ள எங்க சிலோன்ல இருந்த படகோலிக்கிறேன் சினிமா தேட்டர் ரெண்டே ரெண்டு தான் இருந்துச்சு வாப்பா இன்னைக்கு ஒவ்வொருடும் சினிமா தேட்டர் ஒவ்வொரு <laughs> இதை விடங்குங்கோ புள்ளகள் வாழ்ற காலம் பொல்லாதது அவனை பாவத்தாரி ஆக்க வேணும் அவனை பாவத்தாரி ஆக்க வேணும் படிச்சுட புள்ள ஓதுற புள்ள ஓதுற பொம்பளை புள்ள ஓதுற ஆம்பளை புள்ள இஸ்லாத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டதை யாராலையும் நிற்பந்து கட்டாயப்படுத்தேலாது ஆகிட்டேன் எனக்கு வயது இருபத்தஞ்சேடு வாப்பா விட்டுட்டு போன சொத்தல்ல எனக்கு இருக்குது மாசா அல்ல நான் ஆளிமாகணும் நீங்க ஆளிமாகணும் உங்களோட மனைவி விட்டு வாங்க சொல்றதா எங்கள்ட்ட இடம் இருக்குது வாங்கோ சரியாக்கிட்ட இடம் இருக்குது வாங்கோ நீங்க வந்து படிச்சுட்டு போங்கோ 
എന്റെ വിഷയത്തെ കൊഞ്ഞും യോശിക്കും എന്റെ വിഷയത്തെ കളത്തിലിടുമ്പോൾ വാപ്പ ഉമ്മ കുത്തവാളി ആഹ്വാനം കബറുത്ത് പോത്തെ ശുദ്ധമാ കബറു പോപ്പാറുമ്പോൾ വില്ലയുകൾ ചെയ്യക്കൂടിയ വിപചാരം പാവത്തിക്ക് എന്റെക്ക് വാപ്പ ഉമ്മ പാവത്താളികൾ വാപ്പ ഉമ്മ റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ലാത്ത മനുഷ്യനോട് എനിക്ക് ഇന്ന വിഷയം ആഹ മുഖ്യമാണ് ഒരു വിഷയം ഇന്ന വിഷയത്തെയും കരുത്തിൽ എടുത്തു കൊങ്ങോ ഇന്നമുണ്ട് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നീങ്ങ കുടുംബം നടത്തുമ്പോഴേ മനയുമാരോടെ ഇത് ഇത് ഒണ്ട് ഒരു മുറ നീങ്ങ കുടുംബം നടത്തിട്ടിങ്ങ രണ്ടാമത് മുറയും നിങ്ങൾ ഇതാക്ക പോറിങ്ങളാ സ്വന്തം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒതു ചെഞ്ചി കൊങ്ങോ ഏലമണ്ട കുളിച്ചി കൊങ്ങോ എന്ന കാരണം ഫ ഇന്നഹു അൻഷത്തുൽ അൽ ഔഫിൽ ഔദ് രണ്ടാമത് മുറ ഇൻബം ഇന്ന മധികമാഹരുക്കും ഒമ്പത് മനയുമാരോട് നബി സല്ലാസ്ലമോങ്ക ഒരു നാൾ ഒരു നാൾ ഒമ്പത് മനയുമാരുടെ കുടുംബത്തിനാങ്ക ഹദീസ് തവന്തിക്ക് ഇത് അബുദാബുദിലെ ഒമ്പത് മുറ കുളിച്ചാക്ക് ഹറാം ഇല്ല കുളിച്ചു പോകും ഇത് ഏൻ ഇസ്ലാം ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയൊക്കെ വലിയുറുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഏൻ കാരണമുണ്ടാ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനുടെ വാഴ്ചയ്ക്ക് തേവയാണ് എനിക്ക് വാലിവർഗലെ ഉങ്ങൾക്ക് മികവും അൻപാ ചൊല്ലേൻ ഇസ്ലാം മികവും അലഹാന കുടുംബ വാഴ്ചയെ അറിമുഖപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്റെ വാഴ്ചയ്ക്ക് എങ്കിലും നാങ്ങ അടിമയാക മാത്തു ഇതെത്താൻ നാങ്ങ വാഴപ്പോറും ഇപ്പോഴെത്താൻ വാടുവോം ഇപ്പടിപ്പെട്ട ഒരു ലൈഫ് എനിക്ക് വേണം അള്ളാഹ് സുഹാനഹു താല ഇങ്ങ കൂടി കൂടി അനേവരും കൊല്ലാൻ നസീബാക്കുവാണ് ശ്രീ കടേശിയാണ് ടോപ്പിക് താൻ അടുത്ത ഒരു സന്ധി മുഖ്യമാണ് ടോപ്പിക് താൻ ഇപ്പ എല്ലാം പേശി മുടിഞ്ഞ് ആണാ ലൈഫ് സെറ്റ് ആവതില്ല ഡിവോഴ്സ് ഉണ്ട് ചൊല്ല കൂടി ഒരിടത്തേക്ക് നാങ്ങ വാടപ്പോറും വേറെ വലിയുണ്ട് എങ്കിലും വിലങ്കല്ല സൊല്യൂഷൻ വിലങ്കല്ല എവളവോ മാക്സിമം ഒട്ടു കൊടുത്ത് പാത്തോം ടോളറേറ്റ് പണി പാത്തോം പ്രോബ്ലത്തിക്ക് മേലെ പ്രോബ്ലം ആഹൃത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം ഇപ്പൊ എന്നെ സൊല്ലുന്നത് ഇസ്ലാം എന്നെ സൊല്ലുന്നത് അള്ളാഹ് പാതുകാപ്പാനാക ഇപ്പടിപ്പെട്ട പ്രീവിനെ കിട്ടുമല്ലോ പാതുകാപ്പാന മണവിമാരോടെ വാഴ്ന്നിട്ട് അതേ മണവിയോടെ മൗത്താഹി കബറുക്ക് പോത്താഭിഷേവാണ് ഉമ്മത്തില് നൂറ്റുകണക്കാണ കുടുംബങ്ങൾ കണ്ണാളെ കണ്ണീർ കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് പിള്ളേകൾ നനച്ചി നനച്ചി തലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ട പെങ്കൽ അന്ത പിള്ളേകളുടെ പിള്ളേകൾ പാപ്പ ഇല്ല കണവനില്ല അൻപാണവർക്കലെ എന്റെ പാവത്തിക്ക് സ്വന്തക്കാരനാക വാണം എന്റെ പാവം പൊള്ളാതെ പാവം ഇസ്ലാം തലാക്ക് കണ്ട് ചൊല്ലക്കൂടിയ ഉണ്ട് ആഹമാക്കിയിരിക്കുന്നത് തലാക്കിട്ടത് കൂടും ആണ് അതുക്ക് ചില വരയറേഖൽ ഇസ്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തവ മതത്തില് നസാറാക്കടത്തില് തലാക്കണ്ട് ചൊല്ലക്കൂടിയ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്തൊക്കെ കബിൾത്തു നിക്കാഹ ചൊല്ലുവീങ്കലോ അത് കയാമത്ത് വരയ്ക്കും പോകും അത് അവങ്ങൾക്ക് പിരിച്ചേല അവങ്ങ ചൊല്ലാങ്ക ബൈബൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട ഇത് ഒട്ടിന മറുവ കലട്ടേണ ഇത് സേന്താജ് മറുവ സേന്താജ് കലട്ടേണ ക്രിസ്തവർഹൽ അതാവത് അതാവത് യൂതർഹരിടത്തിൽ നിന്ന് ഡിവോഴ്സ് എന്ത് എപ്പടി ലേശിണ്ട് ആ ഒത്തൻ ഉള്ളത്താല നനച്ചാലും ഡിവോഴ്സ് ആയിരുന്നു ആണ് ഇസ്ലാം അപ്പടിയല്ല ഇസ്ലാം ഡിവോഴ്സ് എന്ത് താഹുമാക്കിരിക്കുന്നത് ആണ് അന്തടത്തിക്ക് പെയ്ത് ചേരത്ത് കേരാളമാണ് വറമ്പുകൾ അല്ല പോട്ടിരിക്കണം അതിൽ ഉണ്ട് താൻ ആണ്ടക്കിൻ ചൊന്നേൻ ചുമ്മ മുടിക്കാതെ പാറ്റു മുടി എത്തിന മുറയും പാറേ തിരുത്തി അടയും വരയ്ക്കും പാറുമ്പോ മുടിക്കോണമെന്ന് നീയത്തിന് പറഞ്ഞു ഏൻ ചുമ്മ പാക്ക് ചുമ്മ ഉമ്മ ചൊന്ന വാപ്പ ചൊന്ന നാണ ചൊന്ന പാവം അതിക്ക് മുടിക്കുവാണ് മുടിയുമ്പോ പാറ്റ് മുടിക്കോ രണ്ടാവ് ചൊന്നാങ്ക സല്ലാ സല്ലം മുടിച്ചിട്ടായി എല്ലാം പാറ്റ് മുടിച്ചിട്ടിങ്ക ആണാ കൊഞ്ഞ് സെറ്റാവതില്ല അതിന് ജൈനബുക്കും ജൈദുക്കും ഒട്ട ഒട്ട മെച്ചാവല്ല തലാക്കിനൊക്കെ പോകുതേ അള്ളാഹ് സൊറാൻ ജവാ വാപ്പ ഒവ്വൊരു നാളും ഇത് നാളും ഉണ്ട് മനവിയുടെ വാഴ്ക്കയില് നെഗറ്റീവ് സൈറ്റ് മറ്റും പാക്കാതെ പോസിറ്റീവയും പാറ എങ്ങനെ പഴക്കം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒത്തലുടിയെ ഒത്തലുടെ അൻപ് വന്നിട്ട എങ്ങനെ കൂട്ടാളി മാറുണ്ട അവരുടെ നെഗറ്റീവ് പാക്കരുതല്ല പോസിറ്റീവ് താൻ പാക്കും അല്ലാ ചൊല്ലാൻ ഉങ്ങൾക്കൊണ്ട് വിരുപ്പമാ വിരുപ്പമില്ലയാ വിരുപ്പാഹരിക്കതാ ഒരു വിഷയത്തെ നിങ്ങൾ വെറുക്കറിയെങ്ക അവങ്ങളുടെ വാഴ്ക്കയിൽ അള്ളാഹ് സുഹാനഹു താല ഏരാളമാണ് നളവുകൾ വെച്ചിരുപ്പാൻ നിങ്ങൾ കെടുതിയെ മറ്റും പാക്കവാനം നളവയും പാറുങ്കോ ഒണ്ട് കുറവാകരുക്കും ആയിരം നളവരുക്കും ഒണ്ട് മോശമാകരുക്കും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നളവരുക്കും അള്ളാഹ് സുഹാൻ മണിത ഉലകത്തിലെ ആരുടെ വാഴ്ക്കയിലും കുറയില്ലാവില്ല കുറ എല്ലാവരുടെ വരുക്കരെ ഒന്ന് മനവിയുടെ
அல்லாஹ் சொல்றான் ஃபஇது ஹுன் மூணாவது கட்டம் தலாக்குக்கு போறதுக்கு டைம் எடுக்கும் கல்யாணம் முடிச்சிங்க மூணு நாள்ல தலாக் இல்ல கல்யாணம் முடிச்சிங்க கொஞ்சம் பொறுத்து பாருங்க கேஸ் அமைதியாக்கி பாருங்க அல்லாஹ் சொல்றான் ஃபஇது ஹுன் உங்க மனைவிக்கு நீங்க நசீஹத் செய்யுங்க ஏழு மாசம் செய்ய ஏழு மாங்க மனைவிக்கு நசீஹத் செய்யுங்க அவளை தலையத்தடாவி அவளுக்கு அன்பாக இறக்கமாக ஒன்ற சுவர்க்கம் இதுதானும் மாவன நரகம் இதுதான் நாங்க ரெண்டு பேரும் வாழ்ந்ததே பிரிஞ்சு போறதுக்கல்ல மனைவிக்கு நசியத்து செய் மனைவியோட பேசி வாய பொத்தி கொண்டே என்ன புட்டு புழுங்கின மாதிரி இருக்கவானம் வாய தொடர்ந்து பேசுங்கோ டேபிள்ல போட்டு விஷயத்த பேசுங்கோ மனைவியோட முகத்தில பாஞ்சி புடவானம் அவளுக்கு பேச இடத்த கொடுங்கோ அல்லா குரான்ல சொல்றான் அவங்களுக்கு என்ன செய்ய நீங்க என்ன செய்ய சொல்லி போட்டு சொல்றான் அதுவும் எடுபடுவில்லை சொல்லி சொல்லி பார்த்தீங்க ஒன்று சொல்றேன் உங்களுக்கு செய்ய ஏலட்டு உங்களுக்கு நசிகத்து செய்ய ஏலட்டு ஒரு நல்ல ஒரு மனிதரை ஒரு ஆடிமாக இருக்கணும் என்று அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் நல்ல ஒரு மொஹபத்தான ஒரு ஆள் குடும்பத்துக்கு கூட்டி கூட்டி போயிட்டு ஒரு டீயை கொடுத்துட்டு நல்ல ஒரு டீயை கொடுத்துட்டு கேட்டுக்கு பின்னுக்கு உட்கார வச்சு என்ன மனைவி கொஞ்சம் என்ன பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் திரைக்கு பின்னுக்கால இவங்களை கொஞ்சம் நசிகத்து செய்யுங்களேன் மனைவியை மட்டும் வச்சா அது அவக்கு மட்டுமாக மாதிரி இருக்கும் புள்ளைகள் உம்மா சகோதரிகள் எல்லாரையும் மூட்டில் இதுக்கு தமிழ் ஜமாத்தால வந்து அல்லது ஊர் பள்ளியால வந்து அவங்க இவங்க தான் நசியத்து செய்யணும்ன்றதில்ல அவங்க அவங்களோட வேலை அழகா கண்ணியமா முறையா செய்வாங்க உங்களோட வீட்டில் உள்ள மனைவிக்கு நசியத்து செய்ய நீங்க தான் பொறுப்போம் உங்களோட வீட்டில் உள்ள மனைவிக்கு நசியத்து செய்ய நீங்க தான் பொறுப்போம் அதுக்கு வேற ஜமாத்து பொறுப்பு இல்ல ஊர் மகல்லா பொறுப்பு இல்ல நீங்க பொறுப்போம் நீங்க பார்க்கணும் அதே நான் ஜும்மா பயம் கேட்கிறேன் நான் ஜும்மா ராத்திரி போறேன் நான் மூணு நாள் ஜமாத்த வந்த ஜமாத்து பள்ளிக்கு வந்த பயம் கேட்கிறேன் எனக்கு இந்த லட்சத்தில் நான் கேட்க நசீவு இருக்குது என்ன மனைவி யார்கிட்ட கேட்கிறா ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுங்கோ பிளாட்ஃபார்ம் அமைங்கோ நீங்க ஒரு பத்து பேர் சேருங்க குடும்ப பத்து வாலிபர்கள் அதுக்கு நூறு பேர் சேர வேண்டாம் பத்து பேர் சேர்ந்து இன்னைக்கு நாங்க எங்கட குடும்பம் எல்லாரும் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து ஒரு ஆளும கொண்டு நல்லதை கேட்போமே இன்னைக்கு ஒரு போயடே புரோகிர தூட்டில் வைப்போமே எங்கட பெண்களும் உட்காரட்டும் எங்கட ஆண்களும் உட்காரட்டுமே அன்பான சகோதரர்களே வீட்டுக்குள்ள இந்த நசிகத்து உருவாக்கும் நசிகத்துடைய வார்த்தைகள் இன்னும் ஒன்று தான் அல்லா குரான்ல சொல்றான் அதுக்கும் சரிவர் இல்லையா தலாக்குக்கு போகவானம் பெட்ல ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு படுங்கோ கட்டில்ல கட்டில்ல பிரிஞ்சு படுப்போம் மனைவியோட கோச்சு கொண்டு ஹஜ்ஜி போடல வாப்பா அது லேசில் இருக்கும் நான் கோவம் ஹஜ்ஜி போயிட்டு வாரம் வந்து பார்ப்போம் அல்லா சொல்றான் இது இல்ல ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க ஒரே கட்டில் ரெண்டு பேரும் படுக்கிறீங்க அவளின் பக்கமாக முகத்தை காட்டாம படுக்கணும் ஏழுமாங்க ஏழுமா கால் பட்டாலே வேற சொட்ட ஆயிடும் நினைச்சுக்கு இது குரான் சொல்லுது அல்லா சுபான இந்த பொறுமனுக்கு வேணும் படுக்கையில நீங்க என்ன செய்யணும் படுக்கையில நீங்க மனைவியோட பிரிஞ்சு படுக்கும் மனைவிக்கு கோபம் வரும் ஆத்திரம் வரும் என்ன கணவன் எனக்கு பக்கத்தில் படுக்கிறாரு என்ன தொட்டு கூட பார்க்கலையே ஹதீஸ்ல வந்திருக்குது அவளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆக பெரிய சென்டென்ஸ் அதுதான் அதுக்கு பொறுமை எங்களுக்கு வேணும் அதுக்கு பொறுமை எங்களுக்கு வேணும் அவக்கு தெரியும் என்ன கூத்து போட்டாலும் ராவைக்கு சரியாகிடும் அப்படியே <laughs> உடுப்பிடிக்கும்ச்சன் <laughs> யாரோ ஒருத்தருக்கு தாத்த தானே யாரோ ஒருத்தருடைய மகள்தானே எவ்வளவு ஆத்திரம் வரும் அதுக்கு பிறகு அல்லா சொல்லித்தான் இவ்வளவு எல்லாம் செஞ்சு பார்த்தீங்க இவ்வளவு நடந்தது உங்களோட பெட்ரூம் உள்ளுக்குத்தான் இன்னும் உங்களோட உம்மக்கு வாப்பக்கு யாருக்கும் தெரியா 
இதெல்லாம் நடந்தது நீங்க நசிகத்து செஞ்சது நீங்க அவங்களுக்கு பெட்ல பிரிஞ்சு படுத்தது மற்ற என்ன அவக்கிறந்து அடி அடிச்சது இது இன்னும் பப்ளிக்கு வரல ரோட்டுக்கல்ல ஊட்டுள்ளுக்கு வரல பெட்ரூம் உள்ள தான் நீக்குது அல்லாஹ் சொல்றான் அடுத்த கட்டம் இதுக்கும் சரி வரலையா இங்கேயும் இது வரலையா இப்ப பாக்குறீங்க தேர்ட் பார்ட்டி ஒன்ற இன்வால்வ் பண்ணினா தான் நல்ல அல்லாஹ் சொல்றான் முடிவத்தாங்க <laughs> அதுவும் சரி வரல கவுன்சிலிங் பண்ணினாங்க மூணு மாசம் ரெண்டு சிட்டு நடந்துச்சு பேசினாங்க கதைச்சாங்க எல்லாம் நடந்துச்சு அல்லா சொல்றேன் அதுவும் வரலையா அதுக்கு பிறகு ஒன்றும் சரி வர மாட்டா நீங்க தலாக்க சொல்லுங்க மூணு தலாக் இருக்குது அல்லா பாதுகாப்பானாக மூணு தலாக் இருக்குது அதுல முதல் தலாக்க சொல்லுங்க சொன்னாங்க சொல்ல அல்லாஹூ அலைவு சொல்லம் அபுஹதுல்லி அத்தலாக் ஹலால்கள் அல்லாவுக்கு மிகவும் கோபமானது தலாக்கத்தான் ஒருத்தான் <laughs> மனைவியா <laughs> 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 மனைவிந்து <laughs> அப்ப விளங்கும் ஒபீஸ் விட்டு போனா சாப்பாடு இருக்குது டீ வருகுது நல்ல எல்லாம் சாப்பிடுறீங்க மசாலா எல்லாம் நல்ல மூணு மாசத்துக்கு இழுக்கக்குள்ளதான் விளங்கும் அவளுக்கு இந்த பிளவுஸ்ல ராவக் அந்த ஃபிர்தௌஸ்ல அடுத்த நாளைக்கு இங்க அந்த புதுக்கடையில இங்க ஜன்னத்துல் பக்கீல ஆஹா இப்படி ஒரு கஷ்டமா செஞ்சு கொண்ட மடத்தனம் அல்லாஹ் சொல்லிட்டான் குரான்ல எப்ப சரி நீ ரியலைஸ் பண்றியா நீ செஞ்சது மடத்தனம் என்று சொல்லி மூணு மாசத்துக்கு முந்தி உனக்கு போய் செஞ்சு கொள்ளும் விளங்குவீங்க <laughs> மறிச்சிங்க <laughs> அது சரியான கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அந்த கண்டிஷன் அப்ளை ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம் அல்லா சுஹானு தாலா நம்ம அனைவரையும் தலாக்க மட்டும் பாதுகாப்பானா தலாக் என்று சொல்லக்கூடிய கெடுதியை விட்டும் பாதுகாப்பானாக குடும்பங்களுக்கு மத்தியில் ஒத்துமையை நசீபாக்குவானாக சாந்தியான சமாதானமான குடும்ப வாழ்வை நசீபாக்குவானாக அல்லா சுஹானு தாலா இந்த வகுப்பை நடத்துறதுக்கு சந்தர்ப்பத்தை அமைச்சு தந்த அல்லாவுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துறோம் அல்லா நம் அனைவருடைய பாவங்களை மன்னித்து அல்லா நம் அனைவரையும் கபூர் செய்வானாக இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் பல முக்கியமான சகோதரர்களுக்கு நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதுல ஒன்று தான் முதலாவது அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துறோம் அவன் தீன உங்களோட பேசக்கூடிய பாக்கியத்தை சந்தர்ப்பத்தில் நான் சீபாக்கினான் 
அல்லாஹ் கபூல் செய்து கொள்வானாக அல்லாஹ் நாம் அனைவருடைய வெற்றிக்கும் இந்த வகுப்ப காரணமாக வைப்பானாக இரண்டாவதாக நான் இந்த இடத்துல என்னுடைய உஸ்தாதுமார்கள் என்னுடைய பெற்றோர்கள் அவர்களையும் ஞாபகப்படுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த வாகனம் தாட்டுங்க பெற்றோர்கள் உஸ்தாதுமார்கள் அதே நேரத்தில் என்னுடைய குடும்பத்துக்கு என்னுடைய குடும்பம் என்ன நான் உங்களுக்கு முன்னால பால் நடத்தினது இது சும்மா வந்து நான் நடத்தல இதுக்காக வேண்டிய பல மணி நேரங்கள் குடும்பத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டு தியாகங்கள் செய்யப்பட்டுத்தான் இதை பெப்பையார் ஆவிங்க ரெண்டர் அவர் பால் நடத்திரண்டா ரெண்டு மணித்தாலும் பேசுறண்டா சுமார் ஒரு எட்டு மணித்தாலும் உட்கார்ந்து இது தயாரிக்கப்பட வேண்டிய சப்ஜெக்ட் இது அதில் குடும்பம் பல வகையான கஷ்டங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு நல்லா ரஹமத்து செய்வானாக பள்ளியினுடைய நிர்வாகம் பள்ளியை திறந்து தந்து பள்ளியினுடைய லைட்டை பள்ளியினுடைய அத்தனை ஃபெசிலிட்டிஸையும் பாதிக்கிறதுக்கு பள்ளி நிர்வாகம் மாஷா அல்லா அனுமதி தந்தாங்க பள்ளியினுடைய நிர்வாகிகளுக்கும் அல்லா ரஹமத்து செய்யணும் இந்த பள்ளியினுடைய நிர்வாகத்தை எங்களுடைய புலம்பில் இருக்கக்கூடிய இலங்கையில் இப்படி அனைத்து பள்ளி பள்ளிகளுக்கும் ஒரு உதாரணமாக உதாரணமாக சொல்கிறது ஏண்டா இந்த பள்ளியினுடைய நிர்வாகிகள் யாருன்னு யாருக்கும் தெரியாது இந்த பள்ளியை ரன் பண்ணுறது பள்ளி ஹதரத் தான் ரெஸ்டி முன்னுக்கு வாரதும் இல்லை தலைவர் முன்னுக்கு வாரதும் இல்லை செக்ரட்டரி முன்னுக்கு வாரதும் இல்லை பள்ளிக்கு இன்று வரைக்கும் லெட்டர் ஹெடும் இல்லை இந்த பள்ளிக்கு என்ன இல்லை பள்ளிக்கு லெட்டர் ஹெட் இல்லை மாஷா அல்லா பள்ளி ஒரு அழகாக நடந்து கொண்டிருக்குது கண்ணூர் இல்லாமல் இந்த பள்ளி அல்லா அப்படி ஆக்கி வைப்பானா இந்த பள்ளியினுடைய நிர்வாகிகள் அல்லா கபூர் செய்வானாக அவர்களுக்கும் அல்லா எஹ்லாஸ் நசீபாக்குவானா அதில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பகுதிதான் எங்களுடைய சகோதரர்கள் வாலிபர்கள் நான் அவங்களுக்கு மிக நன்றி செலுத்த கடமை பெற்றிருக்கிறேன் இந்த எஸ் எல் முஸ்லிம்ஸில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் நான் ஒவ்வொருத்தருடைய பேராக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லருக்கும் தெரிந்த சகோதரர்கள் ரொம்ப எஹ்லாஸோடு அல்லாவுக்காக வேண்டி செயல்படக்கூடிய இந்த வாலிபர்கள் சீடிகளை ஒரு பயான் இங்கே நடந்ததுக்கு பிறகு அதை வீட்டுக்கு கொண்டைத்து அதை சில விஷயங்களை கட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்களை கட் பண்ணி அட் பண்ணி அட் பண்ணி அதை சீடியாக உருவாக்கி முந்நூறு நானூறு சீடி கொப்பி பண்ணி அதுக்கு மேலே ஸ்டிக்கர் சொட்டி அவங்களுக்கு குழந்தாரன்றது இக்குது இது லேசான கருமம் அல்ல அவங்களோட குடும்பங்கள் எல்லாம் இதில் பின்னுக்கு இருக்கிறாங்க ஸ்டிக்கர் சொற்ற விஷயங்கள்ல அவர்களும் இந்த இடத்துல நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்ட சகோதரர்கள் அல்லா அவர்களுக்கு மேலான ரஹமத்து செய்வானாக அதே போல இன்னும் ஏராளமான வெப்சைட் உள்ளவங்க அவங்களோட வெப் மூலமாக இந்த ப்ரோக்ராத்தை ப்ரொமோட் பண்ணினாங்க அதில் குறிப்பாக முஸ்லீம் வாட்ச் இது மாதிரி இன்னும் எத்தனையோ வெப்சைட் ஞாபகப்படுத்தப்பட வேண்டியிருக்குது அல்லா அவங்களுக்கும் அவர்களையும் அவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் மூணாவதாக நாங்கள் அஞ்சு நாளும் உட்கார்ந்துருந்தோம் அஞ்சு நாளும் மாஷா அல்லா எங்களுக்கு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் வந்துச்சுது டீ குடித்தோம் அது குடித்தோம் தண்ணி வச்சுருந்தாங்க எத்தனையோ சகோதரர்கள் முன்னுக்கு வந்தாங்க யார் யார் எனக்கு தெரியாது சிலவங்க ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க செய்யணும் செய்யணும்னு சொன்னோம் அப்படியே ஹலாஸோடு அவங்களோட பேர்களும் இல்லை அவங்களோட ஊரும் தெரியாது அவங்களுக்கு அல்லா ரஹமத்து செய்யட்டும் அப்படி ஏராளமான சகோதரர்கள் கொடுத்தாங்க சில சகோதரர்கள் இன்றைக்கே ஒரு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு அவர் கனடாவை சேர்ந்தவர் அவருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை அவர் ஆன்லைனில் கேட்குறாரு அவர் ஆசைப்பட்டாரு இன்றைக்கு நான் இதை கொடுத்தா நல்லம் என்று சொல்லி அல்லா அவருடைய தந்தையினுடைய பேரில் இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று செய்யணும் என்று ஆசைப்பட்டாரு அவருக்கும் அல்லா ரஹமத்து செய்யட்டும் இதே போல நாங்கள் இந்த புரோகிரத்துக்காக வேண்டி எத்தனையோ பேருக்கு நாங்கள் காசு எடுக்கல யார்கிட்டையும் சில சகோதரர்கள் சில பொருட்களை வாங்குறதுக்கு தேவையான சண்டைகளை தந்தாங்க அது இந்த புரோகிரத்துக்காக வேண்டி எல்லா பள்ளிக்கு சொந்தமான எசெக்டாக தந்திருக்கிறாங்க அல்லா அவர்களையும் பொருந்தி கொள்ளட்டும் அல்லா வரக்கூடிய காலங்களில் இன்னும் நல்ல நல்ல அமைச்சியக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தால் நான் மனைவிற்கு சீபாக்குவனாக இந்த சபையில் ஆக முக்கியமாக நான் நன்றி செலுத்த கடமை பெற்றிருக்கிறேன் இங்க கூடியிருக்கூடிய வாலிபர்களுக்கு வாலிபர்கள் காட்டின ஆர்வத்தின் காரணமாகத்தான் இந்த கூட்டம் இந்த வகுப்பு இவ்வளவு அழகாக நடந்துச்சு அல்லா இந்த வாலிபர்களை கபூல் செய்வானாக அல்லா இந்த வாலிபர்களை பொருந்திக் கொள்வானாக அதே கயாமத்து நாளையில அரசுடைய நிலல நிழல் பெறக்கூடிய வாலிபர்கள் அல்லா ஆக்குவிப்பானாக الحمد لله رب العالمين حمد يعاف نعمه ويكافي مزيده وعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ربنا اللهم انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا حول ولا قوة إلا بالله 
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد يا الله رحمه يا الله بي கர்ணனுடைய அஜமானே உன்னுடைய மார்க்கத்தை படிச்சுட்டு கேட்கிறோம் யா அல்லா உன்னுடைய மார்க்கத்தை படிச்சுட்டு கேட்கிறோம் யா அல்லா நாங்க பேசியது குரான் யா அல்லா நாங்க படித்தது ஹதீஸ் யா அல்லா உன்னுடைய ஹதீபுடைய சட்டத்தையும் ஹதீசையும் யா அல்லா குரானுடைய விளக்கத்தையும் படிச்சுட்டு கேட்கிறோம் யா அல்லா நாங்க படித்த விஷயத்தை கொண்டு அமல்சேத்து ஒப்பிச்சுவா யா அல்லா இந்த உம்மத்துக்கு கிருபிசிவா நபீனுடைய உம்மத்தி அல்லா நபீனுடைய உம்மத்தி அல்லா இந்த உம்மத்துடைய பாவத்தை பண்ணிப்பாயாக பெற்றோரை <laughs> தங்களுடைய பெற்றோரை கபூல் செய்வாயாக எங்களுடைய பெற்றோரை பொருந்து கொள்வாயாக அவளுக்கு மேலான பாக்கியத்தினை சீவாக்கிடுவாயாக அவருடைய காலுக்கு கீழே சுவர்க்கம் இருக்கிறது யாரா அவருடைய காலில் தான் எங்களுடைய சுவர்க்கம் இருக்கிறது யாரா எங்களுடைய பெற்றோருடைய பொருத்தத்தினை சீவாக்கிடுவாயாக அவளுக்கு மேலான தேக ஆரோக்கியத்தினை சீவாக்கிடுவாயாக யார் யாரெல்லாம் காலம் சென்று விட்டார்களோ அவருடைய கபூலை பிரகாசமாக்கி வைப்பாயாக எங்களுக்கு திரும்பி வரமாட்டார்கள் யாரா எங்களுக்கு பிரிந்து விட்டார்கள் யாரா சலாம் சொல்லி விட்டார்கள் யாரா அவருடைய கபல்களை பிரகாசமாக்கி வைப்பாயாக மேலான ஜன்னத்தில் பிரதோஷ ஒதுங்கு தலமாக்கி வைப்பாயாக யாரா எங்களுடைய மனை மக்களை கபூர் செய்வாயாக எங்களுடைய மனை மக்களை கபூர் செய்வாயாக எங்களுடைய பிள்ளைகளை கபூர் செய்வாயாக இல்ல புள்ள வழக்கையிலாத காலம் யாரா புள்ள வழக்கையிலாத காலம் யாரா எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீயே போதுமானவன் யாரா இஸ்மாயி அலஹி சலாத்த நெருப்புல வச்சு பாதுகாத்த அல்லாவே இப்ராஹிம் அலே சலாத்த நெருப்புல வச்சு பாதுகாத்த அல்லாவே இஸ்மாயி அல கத்தியினுடைய நுனில வச்சு பாதுகாத்த அல்லாவே மூசா அலே சலாத்த தண்ணீர்ல வச்சு பாதுகாத்த அல்லாவே எங்களுடைய பிள்ளைகளை பாதுகாத்திருவாயாக பிள்ளைகளை சாலிஹான பிள்ளைகள் ஆக்கிடுவாயாக தீனுடைய தாய்கள் ஆக்கிருப்பாயாக ஆலிம்கள் ஆக்கிவிப்பாயாக ஹாபுதல் ஆக்கிவிப்பாயாக நல்ல தீனுடைய ஹலாலான ஹலாலான உணவை தரக்கூடிய தாய்கள் வியாபல் ஆக்கிவிப்பாயாக எங்களை பொருந்திக் கொள்வாக உடலையும்ாக்கிடுவாயாகுடைய <laughs> என்னென்ன <laughs> தேவைகளை <laughs> <laughs>